என்னுடைய சாட்சி நான் சொல்றது காட்டணும் கத்திர எப்படி என் வாழ்க்கையில என்னை நடத்தினார் என்பதை நான் சொல்ல வேண்டும் நான் பாக்குறேன் ஆஹ் ஆண்டு வரைக்கும் எல்லா மகிமையும் கனவும் இருக்கட்டும் இன்னும் சொல்ல போனா வெங்கட் வந்து சாட்சி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் கொஞ்சம் யோசிச்சேன் ஏன்னா லைஃப்ல இது வரைக்கும் நான் சாட்சி சொன்னதே இல்லை ஆஹ் இதான் என்னோட லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் சாட்சியா இருக்க போகுது ஆஹ் சோ இது எந்த ஒரு இதுவும் ப்ரிப்பரேஷன் கிடையாது பட் எனியா சார் நார்மல் பிரசங்கியாரா என்னுடைய காரியங்கள பார்க்கும் போது என்னுடைய சாட்சியா கடவுள் என்ன செஞ்சுட்டு போனார்ன்ற காட்டிலும் கடவுளுடைய குணாதிசயங்களோடு இணைத்து அதை நான் சொல்லலாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன் நான் ஓகே சோ அது உங்களுக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும் என்ன முழு சாட்சியில சொல்ல போகுது சிறு வயதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த நேரம் வந்து இன்னொரு முக்கா மணி நேரம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல வெங்கட் செவன் தேர்ட்டி ரைட் ஸோ ஒரு செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் உள்ள போக முடியுமா போயிட்டு ஒரு ஒரு செவன் ஒரு லாஸ்ட் டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆச்சு உங்க கேள்விகள் இருந்தா உங்கள்கிட்ட கேட்டு தென் லெட் மீ க்ளோஸ் டவுன் நான் ஒரு நிமிஷம் அங்கே ஜோம் பண்ணுவோம் ஆண்டோர் எங்க மத்தியில இடைவிட முடியாது அதுக்கப்புறம் இந்த காலை விலைக்காக மாலை விலைக்காக இது நடுவர் கூட சோத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரை குறித்த ஒரு நீர் அழைத்து வந்து இருக்கிறார்கள் அறிவோம் என்னுடைய சாட்சியை இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று வீசுத்த முழுவதற்கு அப்ப அவ்வாறு நீ பயன்படுத்தி அல்ல வேண்டும் என்று சொல்லிக்கிறேன் மாத்திரமல்ல அடவர் என்னுடைய நாம அறிமைக்காக அல்ல நீர் எவ்வாறு ஒவ்வொரு நடத்துகிறீர் என்பதை அவர்கள் விலையில் கொள்ளும் இவரலையும் நீர் அடவர் எவ்வாறு நடத்துவீர் என்பதை அவர்கள் திரும்பி பார்ப்போம் உணர்ந்து கொள்வதற்கும் இந்த விலை அமையட்டும் பர்சித்தாவியான் மீது அமையனை மறைத்து வெளிப்பிடும் இயேசு நாம் சொல்லிக்கிறேன் நல்ல நடத்துக்க ஆமே தேங்க்யூ ஆஹ் என்னுடைய பேர் கிறிஸ்டி சாம்பல் ஸோ இங்க இருக்க எல்லாரும் பேர்ல இருந்து பார்க்கும்போதும் ஆஹ் பேரே சொல்லும் ஆஹ் ஒரு கிறிஸ்தவ பின்னணியில கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்து வளர்ந்த ஒரு நபர் ஆஹ் கிறிஸ்தவ பின்னணின்னு சொல்றது காட்டிலும் ஐந்து அம்மா சைட்லயும் சரி அப்பா சைட்லயும் சரி அஞ்சு தலைமுறையாக மிஷினரி குடும்பம் ஆஹ் என்னுடைய அம்மாவுடைய தாத்தா அம்மாவுடைய தாத்தா முதல் மிஷினரி அப்பாவுடைய தாத்தாவும் மிஷினரி ஸோ ஐந்து தலைமுறையாக மிஷினரி குடும்பங்கள் ஸோ மிஷினரி ரத்தம் ஊர்ந்த ஒரு குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்ந்த ஒரு ஆள் ஆஹ் எனினும் என் வாழ்க்கையிலும் ச பல சர்க்கிள்கள் இருந்தது அதனால தான் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி சொல்லிட்டு போகலாம் இருக்கிறேன் ஸோ முதல்ல இப்படி வளர்ந்து வந்ததுனால எங்களுடைய வீடு வந்து நான் பிறந்து வளர்ந்தது சென்னையில ஸோ சென்னையில வியாசப்பாடி இருந்த இடத்துல சென்னை தெரிந்த ஒரு தெரிவிக்கும் அதுல மகாகவி பாடினா இருந்த பகுதியில நாங்கள் அது அப்போ வந்து மகா கவி பாதினா கிடையாது அப்போதான் அது வீட்டு வசதி வாரியத்தால ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி காலையில ஒரு பஸ் போகும் பரிசுவாத்துக்கு மதியம் ஒரு பஸ் போகும் மின்ட்டுக்கு அவ்வளவுதான் மற்றபடி பஸ் எல்லாம் கிடையாது அந்த இது அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்துல அங்க நாங்க வீடுகள் கட்டி நாங்கள் குடிப்ப இருந்த நேரத்துல அங்க இருந்து கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில சேர்ச்சுக்கு போறதுக்கு வழி இல்லாம இருந்தது ஸோ அதான் என்னோட பின்னணியிலேயே இந்த பின்னணியில நான் ஏன் கொண்டு வரேன்னா கத்தரை வாரு ஒவ்வொருத்தருடைய பின்னணியும் பயன்படுத்துகிறார் என்பதை இன்றைக்கு காலையில உங்களோட கூட பகிர்ந்து கொள்ள நீங்க இதை அறிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் உங்களோட ஒவ்வொருத்தருடைய பின்னணியும் உங்களுடைய எதிர்கால தரிசனங்களுக்கு உதவும் ஸோ நீ இருந்து வந்த பின்னணியில இருந்தா ஆண்டவர் அதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னைக்கும் யூஸ் பண்ற ஒரு ஆண்டவர் ஸோ என்னுடைய பின்னணி இன்னைக்கு வந்து ஒருவேளை அவர் என்னுடைய ப்ரொஃபைல் நீங்க யாராச்சும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பெரிய பொறுப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து என்னுடைய பின்னணியில வளர்ந்த பின்னணி ஸோ அந்த பின்னணியில பார்க்கும்போது எதிர்ப்புகள் இருந்தது ஆர்எஸ்எஸ் எதிர்ப்பு சரியான எதிர்ப்பு அந்த ஊர்ல சர்ச்சஸ் கட்டக்கூடாதுன்னு போர்ட்ல கேஸ் எல்லாம் போட்டெல்லாம் வந்து ஜெயிச்சுது அந்த பின்னணியில இப்ப எங்க அம்மா வந்து அவசியம் போர்ட் ஸ்டூடெண்டா இருந்ததுனால எங்க அம்மா கையெழுத்துலதான் எல்லாரும் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வீடு கட்டிட்டு இருந்தாங்க அதனால யாரும் எங்க அம்மாவை எதுக்க முடியாது ஸோ ஆண்டவர் அந்த பொறுப்பையும் கொடுத்திருந்ததுனால எங்க அம்மா குடும்பத்தை எதுக்க முடியாதுனால எங்க அப்பா என்ன பண்ணாருன்னா மேல இருக்க ஹாலை வந்து கொடுத்திருந்தாரு என்ன கொடுத்திருந்தாருன்னா ஒரு அசோசியேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணாரு அவரும் இங்க கொஞ்சம் நண்பர்களும் சேர்ந்து கிரியேட் பண்ணாங்க கிறிஸ்டியன் காலனி அசோசியேஷன் சரி டிஎன்சி காலனி கிறிஸ்டியன் அசோசியேஷன் அந்த பின்னணியில ஆரம்பித்து அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒவ்வொரு சண்டேயும் ஒரு ஒரு சர்வீஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு ஒரு சர்ச்சு கொடுப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சண்டே வந்து ஆர்சி சர்ச் கேத்தலிக்ஸ் மாஸ் நடக்கும் செகண்ட் சண்டே வந்து சிஎஸ்சி சர்வீஸ் நடக்கும் மூணாவது சண்டே வந்து ருத்ரன் நடக்கும் நாலாவது சண்டே வந்து பெண்டிகாசல் சர்வீஸ் அஞ்சாவது சண்டே வந்ததுன்னா மார்க்கமா சர்வீஸ் நடக்கும் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு சண்டேய
ஸோ அதில் ஆர்சினா என்னென்னு தெரியும் சிஎஸ்சினா என்னென்னு தெரியும் பெட்டிகாஸ்னா என்ன தெரியும் மருத்துவமான என்ன தெரியும் எல்லாமே தெரியும் எல்லாமே என்னுடைய சமம் மாதிரி வளர்ந்துட்டு ஸோ இது வந்து ஒரு ஆரம்பத்துலேயே ஆண்டு ரெண்டு கொடுத்துருந்த ஒரு ஒரு கலவையான ஒரு அனுபவம் ஸோ வளரும் போதே அப்படியே நான் அனுபவிச்சு வந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் தான் எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒம்போதுல தான் அரசாங்க கோர்ட் கேஸ் கிளியர் ஆகி எம்கேபி நகரில் சர்ச்சு கட்டலான்னு கோர்ட் கிளியர் கிளியரன்ஸ் கொடுத்து ஸோ எண்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் சர்ச்சு கட்டக்கூடாதுன்னு ஒரு கோர்ட் கேஸ் ஓடிட்டுனால எம்கேபி நகர் இருந்த எந்த ஆட்களுக்குமே சர்ச்சு இல்லாமல் இருக்கு ஸோ எல்லாருக்குமே எங்கள் வீட்டு தான் சர்ச்சு எந்த டினாமினேஷன் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு சண்டே எங்கள் சண்டேக்கு வந்துடுவாங்க ஸோ அப்படியே கலவியில் வளர்ந்த ஒரு ஆள் ஸோ சர்ச்சிலேயே வளர்ந்ததுனால அதே தான் பின்னணி அப்படியே இருந்து வளர்ந்து கொண்டிருந்தோம் அந்த சூழ்நிலையில் எங்கள் அம்மாவும் கூட இன்வால்வ் ஆகி அம்மா வந்து பெண்கள் ஊழியங்களை ஆரம்பித்து அம்மாவும் அதே மிஷின் லைனில் இறங்கி அவங்கள ஊழியங்கள் ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க வாலிப வயசு ஆஸ் யூஸ்வல் எனக்கும் வந்து வீட்டில் ஒரே போர் எந்த நேரம் பார்த்தாலும் ஜபம் 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 வேத வாசிப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து எங்கேயும் சுத்த முடியாது எங்கேயாச்சும் படத்துக்கு போகலாம் தியேட்டருக்கு போகலான்னா ரோட்டில் கரெக்டாக வாசலில் ஒரு மூணு தடவை தியேட்டர் வாசலில் ப அம்மாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன் விசுவாசி கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன் அப்புறம் பார்த்தேன் இது என்னடா இது நம்ம லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ண முடியாமல் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு பிளான் பண்ணி என்ன பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் சென்னையிலேருந்து முதல்ல எங்கேயாச்சும் வெளியில் போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் முதல்ல டிசிஷன் எடுத்தேன் சென்னையிலேருந்து வெளியில் போனால் தான் வாய் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணலாம் வீட்டை என்ஜாய் பண்ணலாம் ஏன்னா வீட்டில் எப்போ பார்த்தாலும் ஜப்போ வேத வாசிக்கிறதுக்கு நம்ம செட் ஆகாது ஸோ அப்படி பிளான் பண்ணி என்ன பண்ணேன்னா அப்போ இருந்த முப்பத்தொம்பது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருந்துச்சு அதில் முப்பத்தொம்பது இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்க போனேன் முப்பத்தொம்போதுலேயும் டோர் டூ காலேஜ் ப்ரைவேட் கோட்டாவில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் எதுக்கு நான் மெயினாக முப்பத்தொம்போதுலேயும் வாங்கினேன்னா எந்த ஊரில் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஆளுங்க வந்து குறைவாக இருக்கிறாங்க தெரிஞ்சவங்க குறைவாக இருக்கிறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக முப்பத்தொம்பது ஊருக்கும் போனேன் எல்லா ஊருக்கும் அம்மா பொண்ணு ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்துருவாங்க அப்போலாம் ஃபோன்லாம் கிடையாது ட்ரங்க் கால் போட்டு பேசி வருவான் அப்படின்றாங்க பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து நின்றுவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னார் பையன் வந்துருக்காங்க ஒரு பத்து குடும்பம் அஞ்சு குடும்பம் வந்துடும் ஸோ ஒரு ஊரில் லிஸ்ட்டு போட்டு வச்சுருந்தேன் எந்த ஊரில் போனால் ஆள் குறைவாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அப்புறம் தேடி கண்டுபிடிச்சதில் திண்டுக்கல்லில் மட்டும் தான் ஆட்கள் குறைவாக இருந்தது ஸோ திண்டுக்கல்லில் தான் படிக்கணும்னு டிசிஷன் எடுத்தேன் அங்கே தான் ரெண்டு குடும்பம் தான் பழகியிருந்தாங்க அம்மாவுக்கு மற்ற எல்லா ஊர்லேயும் நிறைய லிஸ்ட் இருந்தது ஸோ திண்டுக்கல்லில் அப்படி போன்னு முடிவெடுத்துட்டு ஆர்விஎஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சூஸ் பண்ணி படித்தேன் ஆனால் ஆண்டவர் வந்து பாதாளத்தில் போய் படுக்க போட்டாலும் அங்கேயே பொறுவே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஆண்டவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா திண்டுக்கல் காலேஜுக்கு போகிற நேரத்தில் அங்கே எப்படின்னா ஈயோ ப்ரேயர் குரூப் வந்து எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் ரேகிங் வந்து இப்போ ஹெவி ரேகிங் ஆர்வியர்ஸ்னால் ரேகிங் வந்து அவ்வளோ இது நக்கீரன் ஜூனியர்கிட்டலாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் பக்கமாக எடுக்கிறாங்க இந்த ரேகிங்கை அவ்வளோ சிவியராக இருக்கும் ரேகிங் அந்த ரேகிங் டைம்லேயே என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்கவங்களாம் ப்ரேயர் செலுக்க மெரட்டி எடுத்துருவாங்க அது வந்து அந்த ரெக்வஸ்ட் டைம் அன்பாக கூப்பிடுறது கிடையாது மெரட்டியே ரேகிங்கோட ரேகிங்காகவே ஜபக்குழுக்கு ஆட்கள் எடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த டைம்லேயே போய் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா மாட்டிக்கிட்டேன் ஸோ ஜபக்குழுவில் ரேகிங் டைம்லேயே வச்சுட்டு ரேகிங் டைம்லேயே என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அதான் அந்த அந்த காலேஜ் ஸ்டைலு அந்த ரேகிங் முடிஞ்சு கிளியர் ஆகிட்டா பசங்க வரமாட்டாங்கன்னா அந்த அந்த கேப்லேயே பிடிச்சிடுவாங்க பிடிச்சி ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன திறமை இருக்குதுன்னு பார்த்துருவாங்க ஸோ என்ன முதல் வாரம் ஏதோ பைபிள் வா வாசிக்க சொன்னாங்க பைபிள்லாம் வாசி முடிச்சேன் நல்லா பைபிள் வாசிக்கிற அடுத்த வாரம் வந்து பாட்டு பாடுனாங்க பாட்டு பாடணும் நல்லா பாட்டு பாடணும்னு அடுத்த வாரம் வேர்ஷிப் லீட் பண்ணுனாங்க இதெல்லாம் நமக்கு வீட்டில் இருந்த பழக்கம் வந்து நம்மளை ஒன்று ஒன்றா அங்கேயே டேக் ஓவர் ஆயிடுச்சு நல்லா வேர்ஷிப்லாம் லீட் பண்ணி முடித்த கையோட சொன்னாங்க அடுத்த வாரம் சொன்னாங்க பிரசங்கம் பண்ணு அப்படின்னா பிரசங்கம் பண்ணி சீனியர்ஸ் எல்லாம் பண்ணோம் பிரசங்கம் பண்ணேன் நல்லா பிரசங்கம் பண்ணியே நீயே வந்து ஃபஸ்ட் இயருக்கு பொறுப்பாயிருந்தாங்க ஸோ நம்ம கடவுள் விட்டு தான் ஓடி போனோம்னு திண்டுக்கல் வரைக்கும் போனோம் ஆனால் கடைசியில் திண்டுக்கலில் போயிட்டு ரேகிங் டைம்லேயே மாட்டிக்கிட்டு கால ப்ரேயர் செலுக்கு காலேஜ் ப்ரைஸ் எல்லாம் வந்து பொறுப்பாயிட்டோம் ஃபஸ்ட் இயரில் பொறுப்பாயிட்டோம் ஃபஸ்ட் இயர் முடியும்போது சொல்லிட்டாங்க நீ தான் செகண்ட் இயர்லேருந்து நாங்கள் சீனியர் இல்லை நீ நல்லா பண்ணுற நீயே மொத்த ப்ரேயர் குரூப்பையும் பொறுப்பு எடுத்து கொண்டு மூணு காலேஜ் பொறுப்பி வயலில் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது மூணு திண்டுக்கல் மாவட்டத்துக்கும் இயூகை என்ன பொறுப்
அப்புறம் அன்னைக்கு வந்து ஜோம் பண்ணிட்டு உபாசம் இருந்து கூப்பிட்டோம்னா வந்து சேரும் அப்போ எனக்கு அசிங்கமாயிரும் ஏன்னா என்ன ஆகிட்டாங்கன்னா சீனியர் மாதிரி என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இவ்வளோ நல்லா பிரசங்கம் பண்ணுறா ஒரு நாலு பேர் ஜூனியர்ஸை கூப்பிட்டு வர முடியல அவனால் அப்படின்றாங்க இவ்வளோ நல்லா பிரசங்கம் பண்ணுறா இது இது செய்ய முடியலையா அது செய்ய முடியலன்னா கடைசியில் வேறு வழியில் ஒரு அசிங்கமாயிடுச்சு அது ஒரு ஈகோ மாதிரி ஆயிடுச்சு கடைசியில் அப்போ வழி இல்லாமல் ஜோம் பண்ண வேண்டியதாச்சு ஸோ அதுதான் என்னுடைய ஜபத்துக்கு அதாவது மனமார்ந்த ஜபத்துக்கு காரணமாச்சு ஸோ அப்போ அந்த ஜபத்தோட பண்ணும்போது அந்த ஜபத்தோட ருசி காண ஆரம்பிச்சு ஜெபிக்கும் போது எப்படி ஆண்டை ஒரு ஆட்களை கொண்டு வராரு ஜெபிக்காத அன்னைக்கு நான் எப்படி கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்ற ஒரு இதாயிடுச்சு ஸோ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கரெக்டாக புதங்கம் புதங்கம்னா ப்ரேயர் குரூப்பு கரெக்டாக சபாகலம் நைட்டு உட்காந்து ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஆண்டு வரையும் நாளைக்கு எப்படியாச்சும் ஆட்களை கொண்டாங்க ப்ரேயர் குரூப் நடக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதில் தான் என்னுடைய ஜப வாழ்க்கை வந்து கூடுச்சு ஸோ எந்த காலேஜுக்காக நான் ஓடி போனோனோ கடவுள் விட்டு தூரம் போனோன்ட்டு அந்த காலேஜ் வாழ்க்கை தான் என்ன வந்து என்ன செஞ்சுன்னா கடவுள் குளிர் நெருக்கிட்டு வந்தது ஸோ நான் அதை பார்த்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுடைய நாங்கள் என்ன தான் சுயமாக சித்தம் வைத்திருந்தாலும் கடவுள் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு திட்டம் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் எப்படியும் அதை வந்து உருட்டி மிரட்டி எடுத்துடுவார் அதான் பாஸ்டர் ராஜன் ஜான் சொல்லி மீனா மகத்தில் இருந்தாங்க எப்பவுமே சொல்லுவாங்க அந்த லைன் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு லைன் அது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கடவுள் வந்து மீன் பிடிக்கணும்னு வந்து உட்காந்துட்டார்னா வலையில் போடும் போதே சிக்கிறப்பா வலையில் சிக்காமல் ஓடினேன்னா தூண்டில போட்டு சிக்குவார் வலையில் வந்தால் முழு மீனாக வந்துடுவேன் தூண்டில் போட்டார்னா துண்டு துண்டாக வருவேன் ஆக மொத்தம் அவர் கைக்கு போயிடுவேன் அதனால் வந்து முழு மீனாக போயிட்டால் உனக்கும் மரியாதை அப்படின்னு அதே வாழ்க்கை தான் எனக்கு ஆச்சு ஸோ சென்னையில் இருந்திருந்தால் ஒரு நல்லா இருந்திருக்கலாம் இனியாகும் அது ஒரு அனுபவம் ஸோ அது அதுலேயும் என் வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு சின்ன சருகள் இருந்து வெளியில் வந்திருந்தாலும் காலேஜை முடிச்சுட்டு தொண்ணூத்தாறில் காலேஜ் முடித்தேன் காலேஜ் முடித்தோட என்னுடைய பிளான் யூஎஸ் போகிறதா இருந்தது நான் ஹையர் ஸ்டடிஸ்க்காக எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படி போனதுனால நான் அப்படி தான் போனேன்னு யோசிச்சேன் எங்கள் அம்மா அதுக்குள்ளே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அம்மா நைன்டி ஒன் அதாவது நான் ஃபஸ்ட் செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது அம்மா சொந்தமாக ஒரு சேர்ச் ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சு அம்மாவும் ஒரு சேர்ச் ஆரம்பித்தாங்க ஒரு இண்டிபெண்ட் சேர்ச் ஒன்று நடத்திட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த சேர்ச்சுக்காக அப்புறம் அம்மா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நீ தான் வந்து ஈவில் எல்லாமே பார்க்குறியே இங்கே வந்து நீ வருஷம் ட்ரீட் பண்ணுறா அப்படின்ட்டு ஸோ ஒவ்வொரு சண்டேயும் திண்டுக்கல்லுக்கு சென்னைக்கு வந்து வருஷம் ட்ரீட் பண்ணிட்டு நைட்டு கிளம்பிடுவார் ஸோ எல்லா சண்டையும் அது எக்ஸாம் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அதே அந்த லைஃப் ஸ்டைலில் இருந்தது ஸோ கிட்டத்தட்ட சர்ச்சில் எல்லோரும் பழகிட்டாங்க கிட்ட அது நான் நான் தான் வருஷம் ட்ரீட் பண்ணுறதுனால நானாக இதாக இருந்தேன் அந்த சூழ்நிலையோட என்ன ஆகிட்டுன்னா நைன்டி தேர்ட் இயர் படிக்கும்போது அம்மா உடம்பு செல்லாம் படுத்துட்டாங்க கேன்சர் வந்துட்டு அப்போது படுத்த படிக்க தான் இருந்தாங்க டூ இயர்ஸ் இருந்தாங்க ஆனால் அதனால் ஒரு பாஸ்ட் ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதே சர்ச் ஓடிட்டு இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூற்றி நாலு குடும்பம் இருந்தது ஃபேமிலி ஃபேமிலிஸ் இருந்தாங்க பிரான்ச்சஸும் இருந்தது தமிழ் மெட்ராஸ் முழுக்க இருந்தது தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு சில பிரான்ச்சஸ் இருந்தது ஸோ இந்த சர்ச்சை ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் சண்டே சர்வீஸ் மட்டும் ரன் பண்ணிட்டு போவேன் வேர்ஷிப் மட்டும் ரன் பண்ணி போவேன் நான் ஸோ வீடு அதை என்ன காலேஜில் நான் தான் அலுமினி இது காலேஜ் யூனியன்லேயே நான் தான் இவர் செக்ரட்டரியாக இருந்தேன் ஸோ எல்லாம் முடிச்சு காலேஜில் முடிச்சுட்டு ஃபைனல் இயரில் நைன்டி சிக்ஸில் முடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் இருந்து எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணிவிட்டு பெட்டியெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்தேன் நான் வந்து இறங்கினேன் அது ஆகஸ்ட் மாதம் ஆறாம் தேதி நைன்டி சிக்ஸு வந்து இறங்கி காலையில் இறங்கினேன் பகலில் இன்டர்வியூ வேலையை தேடிட்டு போயிட்டு அது சுஷியல் வேலையெல்லாம் சுற்றிட்டு அலைஞ்சிட்டு வந்துட்டு ஈவினிங் வந்து வீட்டில் இருந்தேன் வீட்டில் இருக்க ஒரே மழை வீட்டில் வந்து இடி விழுந்து இடி விழுந்ததுன்னா வீட்லேயே இடி விழுந்து வீட்டில் இருக்க வயர்லாம் பற்றிக்கிட்டு எங்கள் அம்மா படுத்திருந்த ரூமில் மேலேருந்து ஃபேன் கீழே விழுந்து அந்த ஷாக்கில் எங்கள் அம்மா பேச்சு பிடிச்சிக்காம ஆயிட்டாங்க ஸோ ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்த்து அப்படி ஆன கையோட அஞ்சு நாள் இருந்தாங்க அஞ்சு நாள் வரைக்கும் உட்காந்து அழுது ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஜோம் பண்ணி முடிக்க அம்மா ஆகஸ்ட் பதினோராம் தேதி சர்வீஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது பின்னால் சர்ச்சில் அம்மாவோட உயிர் பிரிஞ்சுது ஸோ அந்த டைம் தான் என்னுடைய அப்போ பிரிஞ்சது அப்போ அதோட சரி ஆண்டவர் ஏதோ எனக்கு கையில் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றது எனக்கு விளங்குது ஆனால் விளங்கல அம்மா இறந்துட்டாங்கன்னு ஒரு இது இருந்தது ஆனாலும் அவங்களுடைய சர்வீஸ் ஏன்னா அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டிஸ் நைன்டீஸ்லலாம் லேடி மினிஸ்ட்ரிஸ் வந்து மினிஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைப்பு
அப்போ அம்மா சர்வீஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த ஃபைனலாக அந்த அந்த பாடியை பார்க்க எல்லாரும் வந்து போவாங்க சார் வந்து போகும்போது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அழ ஆரம்பிச்சாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் தான் விடுதலை கொடுத்தீங்க எங்கள் வீட்டை குடு புருஷ குடிக்க தான் அம்மா இட்டு டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி பிசாசு தொடுறது பை தொடுறது விடுதலை கொடுக்க கூலிகள் தான் அவங்களோட மெயின் மினிஸ்ட்ரியாக இருந்தது ஸோ எனி டைம் ராயத்து ரெண்டு மணிக்குனாலும் ஆள் வந்தால் போயிடுவாங்க ஒரு மணினாலும் போயிடுவாங்க மந்திரம் பண்ணிட்டுருக்கான்னு கேள்விப்பட்டால் நேராக சுடுகாட்டிக்க போயிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தைரியமான ஒரு சகோதரி விசுவாசத்தில் பயங்கரமான ஒரு சகோதரி ஆறு இடத்துக்கு எங்கேனாலும் போயிடுவாங்க ஒரு ஒரு மணி ரெண்டு மணிலாம் யோசிக்க மாட்டாங்க ஸோ நிறைய பேர் வந்து அழுதுட்டு இருந்தாங்க எங்களுக்கு இங்கே ஆள் இருக்கா எங்கள் குடும்பம் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் உங்களால் தான் சரி பண்ணா எங்கள் பையன் உங்களால் தான் சரியானா அப்படின்னு ஒவ்வொரு கூட்டமாக ஒவ்வொருத்தராக அழுதுட்டு இருந்தாங்க ஸோ தட் வாஸ் த பாயிண்ட் ஐ டிசைடு ஆண்டு வரை இப்படி இவ்வளோ பேருக்கு ஒரு விடுதலை வந்து எங்கள் அம்மா கொடுத்தாங்கன்னா இதுக்கப்புறம் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்த நான் நிரப்பணும்னு விரும்புகிறேன் ஆண்டு வரையாது இந்த இடத்துல இவ்வளோ பேருடைய மக்களுக்கான பதிலாக நான் இருக்கணும்னு விரும்புகிறேன் யார் இருக்கா யார் இருக்கான்னு எல்லாரும் அழுதுட்டு போகிறாங்க ஸோ அந்த யாருன்ற இடத்துல நான் இருக்கணும்னு விரும்புகிறேன் ஆண்டவரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மாவோட பாடியை வந்து சர்வீஸ்ல சர்ச்சில் எடுத்துட்டு கல்ட தோட்டம் போகும்போது நான் நேராக அந்த தானா ஸ்ட்ரீட்ல சர்ச்சில் போயிட்டு நான் நேராக போயிட்டு அந்த ஆல்டர்ல உட்காந்து நான் ஆரம்பிச்சு ஆண்டவரே நான் ஐ வாண்ட் டு டேக் அப் திஸ் பொசிஷன் எனக்கு வந்து இந்த ஊழி கொடுக்கணும் இவ்வளோ பேரோட கண்ணி இருக்கும் இனி வர மக்களுடைய கண்ணி இருக்கும் நான் ஆறு காட்டணும் ஸோ பல பேருக்கு ஒருவேளை ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணிப்பு வந்து பல கன்வென்ஷன் கூட்டங்களாக இருக்கலாம் நச்சியத்து கூட்டங்களாக இருக்கலாம் நான் பேசி நிறைய பேர் உப்பு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் என்னுடைய ஊழிய அர்ப்பணிப்புன்றது வந்து ஒரு அடக்க ஆராதனையாக தான் இருக்கும் அதுதான் என்னுடைய பல பேருடைய தண்ணீருக்கு பதிலாக நான் இருக்கணும் விரும்பினேன் அங்கே உப்பு கொடுத்தேன் அந்த இடத்தோட வந்து அம்மாவோட இந்த அந்த அம்மா நடத்தின அந்த சர்ச்சை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் இன்னும் டேக் ஓவர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்போது அதை பாஸ்ட் வச்சுருந்தேன் பாஸ்ட் தான் செய்வார் கொஞ்சம் அப்படியே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவாக நான் எல்லாத்தையும் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அம்மா பண்ண வேலையில் ஸோ தட் வாஸ் இன் நைன்டீன் ஸோ ஐடி இன்ஜினியராக சத்தியமில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அந்த காரியத்தை செய்து கொண்டிருந்தேன் ஸோ தட் வாஸ் மை ஷார்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஹவு பிஃபோர் ஐ காட் இட் மினிஸ்ட்ரி ஸோ அந்த சர்ச்சை நான் டேக் ஓவர் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நைன்டி எயிட் நைன்டி சிக்ஸில் டேக் ஓவர் பண்ணேன் நைன்டி எயிட்டு ஸோ செகண்ட் ஆனிவர்சரி மீட்டிங் நடந்துகிட்ருக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது மெட்ராஸில் பெரிய ஒரு மீட்டிங் ஒரு கன்வென்ஷன் வச்சுருந்தோம் அந்த கன்வென்ஷன் வந்து புரசாக இருக்கிற மெட்ராஸ் தெரிஞ்ச அவங்களுக்கு தெரியும் மெட்ராஸில் பொர்ஷாகன்றதும் ஓரளவுக்கு கிறிஸ்டின்ஸில் இருந்து இருக்க ஏரியா ஸோ பொர்ஷாகத்தில் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி எயிட்டில் ஒரு கன்வென்ஷன் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து சாம் ஜபுத்ர ஜிபிஎஸ் ராபின்சன் சாது செல்லப்பா அப்படின்னு அந்த டைமில் இருந்த டியர் டூ ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாருமே அது அப்படி ஒரு பெரிய கன்வென்ஷன் அந்த டைமில் ஜீசஸ் பாஸ் தவிர வேறு யாரும் வந்து மல்டி கலர் போஸ்ட் அடிக்க மாட்டாங்க எல்லா டபுள் கலர் ட்ரிபிள் கலர் தான் அடிப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் மல்டி கலர் போஸ்டர் சிவகாசிலேருந்து அடித்து ஐயாயிரம் போஸ்டர் மெட்ராஸ் நார்த் மெட்ராஸ் ஃபுல்லாக அடிச்சுக்கணும் போஸ்டர்ஸுக்கு ஹேண்ட்பில்ஸும் மல்டி கலர் ஹேண்ட்பில்ஸ் யாரும் அந்த டைமில் அடிக்காத டைமில் ஐம்பதாயிரம் ஹேண்ட்பில்ஸ் வாங்கி அடித்து எல்லாம் செஞ்சு இட் வாஸ் லைக் இன் ஈக்குவல் அண்ட் டு ஜீசஸ் பாஸ் மாதிரி அந்த டைமில் ஒரு பெரிய மீட்டிங் ஸ்பீக்கர்ஸும் அந்த ரேஞ்ச் தான் ஸோ செஞ்சு இவ்வளோ பெரிய மீட்டிங் செஞ்சு போர் சாதத்தில் செஞ்சோம் எங்கள் சேர்ச்சிலேயே நான் சொன்ன தொண்ணூத்தி நாலு காமி இருந்தது பிரான்ச்சஸ்லாம் சேர்த்திங்கன்னா பிரான்ச் மட்டுமே ஒரு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு பிரான்ச் இருந்தது அந்த டைமில் ஸோ அப்படி ஒரு கூட்டம் நான் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குதா விளங்குதா எல்லாரும் இதில் இருக்கீங்க ஐநோ மார்னிங் கேட்குது நான் கேட்குது ஸோ அப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஸோ அப்படி ஒரு இதில் இவ்வளோ பெருசாக செஞ்சோம் ஸோ பெரிய ஒரு கன்வென்ஷன் பிளான் பண்ணோம் பட் It was so surprising, the largest Yelnal meeting, Yelnal convention. Akikyama came to the same time, he came to the same time, he came to the same time. So, which was a shock, shock, I mean, a big shock. Why are my younger members here? I mean, I'm talking about my parents, I'm including choir. ஒயர் வாலண்டியர்ஸ் எல்லாரும் சேர்த்து பதிமூணு பேர் ஸோ என்னால் என்ன நம்ப முடியல இல்லை என்னால் ஜோக் இருந்ததுன்னா வாசல் வரைக்கும் பைப்பில் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க நிறைய நாள் ரெண்டு மூணு நாள் நடந்தது நான் நிறைய நாயை கண்ணால் பார்த்தேன் வாசல் வரைக்கும் பைப்பில் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க மீட்டிங்கில் தான் நடந்துதான் வாங்க ஆமான்னு வ
கொஞ்சம் நீங்க பிராக்டிக்கலா திங்க் பண்ணி பாக்கணும் அந்த காலத்துல அவ்வளவு செலவு பண்ணி அவ்வளவு கிராண்டா செஞ்சு பதிமூணு பேர் வந்தாங்கன்னா மனசு உடஞ்சி நொந்து நூலாகி பயங்கரமான ஒரு அப்செட் ஆகி குழந்தைகள்ந்தூர் <laughs> பிரவீன் ஜோசப் சொல்லிட்டு கேட்கணும் இந்த ரெண்டு பேருடைய அப்பா செல்லப்பாட்டு அவரு தான் என்னுடைய போர்ட் மெம்பரா கமிட்டி செக்ரட்டரி அந்த சர்ச்சில அப்ப அவர் வந்து சொன்னாரு கிறிஸ்டி எல்லாம் சரிதான் பட் ஏன் நடக்கலன்னு ஒரு மூணு நாள் ஃபாஸ்டிங் ஜாயின் பண்ணேன் ஏன்னா இவ்வளவு பேரு ஏன்னா எனக்கு அசிங்கம் இல்ல அந்த ஊழியக்காரர்களுக்கு அசிங்கம் தான் ஜிபிஎஸ் ஆபிசனா வந்த அன்னைக்கு ஏழு பேர் தான் இருந்தாங்க இந்த கார் விட்டு இறங்குனா காருக்குள்ள அஞ்சு பேர் இருக்காங்க மீட்டிங்ல ஏழு பேர் இருக்காங்க அப்போ ஆனா பேசிட்டாங்க பெஸ்ட் பார்ட் வாஸ் சாம் ஜபத் ராங்கனா சரி ஜேபிஎஸ் ஆபிஸ்னா சரி சாத் சாலர் எல்லாம் அந்த சின்ன கிரௌடுக்கும் பேசிட்டு போனாங்க தட் வாஸ் அ பியூட்டி எல்லாரும் பேசினாங்க அப்ப அந்த சில பக்கம் என்ன சொன்னாங்கன்னா கிறிஸ்டின் உனக்கு மட்டும் அசிங்க இல்ல அவங்களுக்குமே கேள்வியா இருக்கும் தான் பேரு குழு பேர் தான் வந்தாங்களான்ட்டு ஆஹ் எல்லாருக்கும் கேள்வி இது ஊருக்கே கேள்வி ஏன் இப்படி நடந்துட்டு நீ பேசாம உட்காந்து ஜோ பண்ணி பாரு சரி சொல்லிட்டு அன்னைக்கு போயிட்டு ஒரு மூணு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருந்து தனியா ரூம் எடுத்து தனியா எடுத்து ஜோ பண்ணும் ஜோ பண்ணும் போது ஆண்டவர் ஒரு ஆண்டவர் கேட்ட ஆண்டவர் எல்லாம் கிளியரா தானே இருக்கு நம்ம கடைசி நாள் ஆண்டவர் கேள்வி கேட்டார் என்ன ஊழியம் செய்யறேன்னு அம்மாவோட ஊழியம் செய்யறாரு அப்ப ஆண்டவர் திருப்பி கேட்டாரு அப்ப ஏன் ஊழியம் செய்ய அப்போ அந்த அந்த லைன் வந்து எனக்கு புரிஞ்சுக்கல என்ன ஆண்டவரே அப்படின்னா அம்மா செஞ்ச ஊழியத்தை நீ ஃபாலோ பண்ணு பேசிட்டு இருக்க உனக்கு என்ன ஊழியன்னு எனக்காசம் கேட்டியா அப்படின்னா ரெண்டு வருஷம் ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருக்க சரி நீ ஊழியத்துக்கு வந்தன்றதெல்லாம் சரி நீ என்ன செய்யணும்னு எனக்காசம் கேட்டியா அப்படின்னா அப்புறம்தான் யோசிச்சு பார்த்தா அவன் நான் ஒரு நாளும் கேட்டது இல்லையே ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கலையே அப்புறம் அன்னைக்கே உட்காந்து அழுது ஜவம் பண்ணி ஆண்டவரே என்னோட தரிசனம் நாம எனக்கு என்ன அழைப்பு வச்சு இருக்கிறேன் அம்மா சேர்ச்சு ஆரம்பிச்சாங்களா சரிதான் பட் எனக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நான் கேட்கும் போது தான் ஆண்டர் சொன்னார் உனக்கு நான் வச்சிருக்க அழைப்பு திருச்ச ஊழியர் இல்லை பாஸ்ட் ஊழியர் இல்லப்பா உனக்கு நான் வச்சிருக்கிறது மிஷின்ஸ் அப்போதான் எனக்கு விளங்குச்சு அழைப்புன்றது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆளுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் அழைப்பு இருக்கும் போது அழைப்பு மீறி நாங்க ஓடும் போது அது எங்களை வெற்றியை காண முடியாது ஸோ அதுல ரிசல்ட்டும் இருக்காது ஸோ அதை நான் ரொம்ப புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் நான் சொன்னேன் ஓகே கண்டிப்பா இந்த சர்ச் நான் வந்து ஐம் ஹேண்டில் ஓவர் அப்படின்ட்டு அந்த டைம்லயே நைன்டி எயிட்ல இட் வாஸ் சர்ச் வித் பேக்கெட் பால்கனியோட சர்ச்சஸ் எல்லாம் நைன்டி எயிட்ல எல்லாம் கிடையாது ஸோ நைன்டி எயிட்ல இந்த பால்கனியோட சர்ச் எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்கள எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு மீட்டிங் போட்டு ஹேண்ட் அவுட் பண்ணி திரும்பி அவங்களுக்கே கொடுத்து சரியான எதிர்ப்பு நிறைய வேலை செஞ்சேன் நிறைய ராடிக்கலா செஞ்சேன் சொன்னா எல்லாம் குழம்பிடுவீங்க ஆனா நிறைய வேலை செஞ்சேன் செஞ்சு அது எப்படியாச்சும் ஹேண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஹேண்ட் அவுட் ஏன்னா ஃபேமிலிஸ்க்கு வந்து இவர் கனெக்டட் வித் அஸ் அதனால அவங்களும் விருப்பம் ஏன்னா ஆரம்பிச்சதுல நான் வருஷம் லீடரா இருந்தேன் நான் அதுல பாஸ்டர் ஆகிற வரைக்கும் அவங்க பார்த்தாங்க அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர் ஆகிற வரைக்கும் பார்த்தாங்க ஸோ தேவர் ஸோ பாண்டட் அப்ப எல்லாரும் அழ ஆரம்பிச்சாங்க இதெல்லாம் எப்படி கிறிஸ்டி இது அவங்கள விட்டு இருக்க மாட்டோம் அப்படி ஆயிட்டு சொன்ன எனக்கு நீங்க முக்கியம் இல்ல முக்கியம் அவங்க நீங்க முக்கியம் தான் ஆனா உங்களை காட்டில எனக்கு கடவுளோட அழைப்பு இருக்கு மக்களுக்காக என்னோட அழைப்பை மாத்திக்க முடியாதுன்றதுக்காக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எடுத்து ஆஹ் மிஷின்ஸ் ஆரம்பிச்சு மிஷின்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது சரியான எதிர்ப்பு ஏன்னா லோக்கல் அப்படியே என்ன மக்கள் யாரும் என்ன கவனிக்கலன்றதுக்காக ஆனா சும்மா விடல மக்களுக்காக இன்னொரு எங்க வீட்டுல அது நடந்துட்டு இருந்ததுனால இன்னொரு நிலம் ஒன்னு வாங்கி அவங்க சர்ச் ஒண்ணு கட்டி அந்த பாஸ் கையில ஹேண்ட் அவுட் பண்ணி மொத்த ஃபேமிலிஸும் கூட்டு கையில ஹேண்ட் அவுட் பண்ணா ப்ராப்பரா ஹேண்டிங் ஒர்க் ப்ராசஸ் தான் கரெக்டா இருந்தது பட் பீப்பிள் ஆர் அப்செட் அப்ப யாரும் என்னோட டேக் ஓவர் பண்றதுக்கு வரல என்னோட கூட இருக்க வரல அப்ப மிஷின்ஸ்லன்றது வந்து என்னுடைய லைஃப்ல வந்து தனியா விடப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஃப்ரெஷ்ஷா ஆரம்பிக்கணும்ன்ற ஒரு காலகட்டம் யாரும் இல்லாத ஒரு காலகட்டம் அந்த டைம்ல புது ஒரு ஊழியம் மிஷின்ஸ் தான் தெரியாத காலம் இப்போ உட்காந்து ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஆண்டர் காமிச்ச ஒரு இடம் வந்து கனகமா சத்திரம் அதுதான் எங்க அம்மா வந்து மிஷின் ஒரு பிரான்ச் வச்சு ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பிச்சு அவங்க ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இறந்துட்டாங்க ஸோ தட் வாஸ் அன்ஃபுல்ஃபில்டு டிசைட் ஃபார் மை மதர் அப்போ அதனால நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு
அப்ப உள்ளுக்குள்ள போறது சரியான கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்ப பிபிஎஸ் மாதிரி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஐ வாஸ் ஆல்சோ இன் மை டுவெண்ட்டிஸ் அரசாங்க <laughs> அப்போ அந்த கனவா சத்தத்துக்கு போகும்போது யாரும் வரல பிபிஎஸ்னு சொல்லும்போது யாரும் வரல யாருமே முடி முன் வேண்டி இருக்கல நான் என்ன பண்ண அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்த சிஎஸ்சி டீச்சில் போய் என்னோட ஜூனியர்ஸ் சண்டே ஸ்கூல் ஜூனியர்ஸ் கிட்ட போய் கேட்டேன் பிபிஎஸ் டீச்சர்ஸாக வரீங்களா அப்படின்ட்டு அப்போ எல்லாரும் சொன்னாங்க சரி வரோம் ஒரு அஞ்சு பேர் தேர்த்தின என்னோட சேர்ந்து என்னோடய கிளாஸ்மேட் சார் என்னோட சண்டே ஸ்கூல் கிளா மேட் சார்ஜ் நோட் படிக்கணும் என்னோட ஜூனியர்ஸ் நாலு பேரும் எடுத்துருக்கோம் அஞ்சு நாள் பிபிஎஸ்சி போனோம் ஸோ தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் மிஷின் ஸ்டோரி போன இடத்துல அந்த இடத்துல போனால் எல்லாரும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஒரு இருபத்தஞ்சி பிள்ளைகளுக்கு தான் பட்ஜெட் இருந்தது ஸோ ஒரு ஒரு டீச்சருக்கும் அஞ்சு அஞ்சு பிள்ளைகளை போட்டோம் பிக்னஸ் அஞ்சு ப்ரைமரி அஞ்சு ஜூனியர் அஞ்சு இன்டர் அஞ்சு சீனியர் அஞ்சு எங்களுக்கு இடம் கொடுத்துருந்தாங்க பிள்ளையார் கோயில் வாசல் தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஐ மீன் அந்த மரத்தட்டி தான் கொடுத்து ஆழமர மாதிரி இருந்தது இங்கே தான் நடத்தணும் நாங்கள் எல்லாம் அங்கே தான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அஞ்சு நாள் முடிஞ்சது அஞ்சு நாள் முடிஞ்ச பிறகு ஃபைனல் டே ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டைமில் வந்து பக்கத்தில் இருக்க நியரஸ்ட் சர்ச் ராமஞ்சரி ராமஞ்சரி தான் பக்கத்தில் அந்த பக்கத்தில் சர்ச் ராமஞ்சரிலேருந்து ஒரு பாஸ்டர் கூட்டிகிட்டு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் அந்த பாஸ்டர் சொன்னார் இந்த பிள்ளைங்க என்ன கற்றுக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லுங்களேன் எல்லாரையும் அவங்க வாயால் சொன்னால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சனி சொல்லிட்டு அந்த வாயால் அவங்க சொல்லட்டுமேன்றதுக்காக நாங்கள் பேச சொன்னோம் அப்போ தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு பெரிய அற்புதம் நடந்தது என்னன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வீட்டுகளிலும் ஒரு ஒரு அற்புதம் நடந்தது என்னன்னா இந்த ஃபைனல் டே ஒவ்வொரு நாளும் பிபிஎஸ் ப்ரேயர் முடிஞ்சோன்னே ஜோ பண்ண சொல்லுவோம் பிபிஎஸ் அனுபவம் உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் அந்த கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்சோன்னே பிள்ளைகளை ஜெபிக்க சொல்கிறது எல்லாம் இந்து பிள்ளைகள் தான் பெருசெல்லாம் வாய் தரதுலாம் அப்போலாம் ஜெபிக்கல அப்போ இந்த டீச்சர் மார்க் சொந்தலாம் டீச்சர் மார்க் கூட முழுசாக நம்பியெல்லாம் சொல்லலை ஏ சப்பா இந்த மாதிரி செய்யுங்க இந்த மாதிரி செய்யுங்க ஸோ ஒவ்வொரு பிள்ளையும் ஒரு ஒரு ஜபம் பண்ணியிருந்தது இந்த ஜபம் என்னென்னா எங்கள் அப்பா இன்னைக்கு குடிக்கிறாங்க குடிய நிப்பாட்டுங்க இல்லை அக்கா வீட்டை விட்டு ஓடி போயிட்டா அக்கா வீட்டில் இருக்கணும் அம்மா குடம் செல்ல அம்மா அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு ஒரு சாட்சி இருந்தது ஒவ்வொரு செப்ப குறிப்பு ஒவ்வொரு பிள்ளையும் உன்னோட செபிச்சிருக்காரு அந்த செபிக்கும் போது என்னன்னைக்கு எந்தெந்த பிள்ளை செபிச்சதோ அன்னைக்கு அந்தந்த அற்புதம் நடந்துச்சு அப்பா குடிக்கிறாருன்னு செபிச்ச அன்னைக்கு கூட அப்பா குடிய நிப்பாட்டிட்டாரு அம்மா உடம்பு செல்லன்னு செபிச்ச அன்னைக்கு அம்மா வியாதி சரியாயிட்டு அக்கா ஓடி போயிட்டாங்கன்னு சொன்னா அன்னைக்கு அடுத்த நாள் அக்கா வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு ஸோ இந்த இருபத்தஞ்சு ஜபத்துக்கு இருபத்தஞ்சு பதில் இப்ப இந்த இந்த கனெக்ட் வந்து யாருக்கும் தெரியாது அந்த பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஊருக்குள்ள வந்து ஒரே பெரிய சல செலுப்பு ஊருக்குள்ள வந்து பெரிய சல செலுப்பு நடந்துட்டு இருந்திருக்கு என்ன நடக்குது ஊர்ல ஒன்றும் புரியலையா ஏன்னா பயங்கர மாற்றல்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு இதா இருக்கு நடக்குது ஊருக்கு பிரச்சனை தெரியல எங்களுக்கும் தெரியாது நாங்க எங்கட தெரியும் தானே சும்மா பண்ணுக்குன்னு வந்த பிள்ளைங்க தான் ஜாலியா அவங்க ஏதோ நடத்திட்டு பிபிஎஸ் நடத்திட்டு போயிட்டாங்க அவங்க பண்ண செபத்துல இவ்வளவு ரிசல்ட் நாளைக்கு தெரியாது அந்த பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அப்ப அந்த ஃபைனல் டே சாட்சி சொல்லும் போது அந்த பிள்ளைகள் ஒன்னு ஒன்னு சாட்சி சொல்ல 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 எங்களுக்கு ஆச்சரியம் எங்களுக்கு ஒன்னு ரெண்டு பேர் எங்க டீச்சர்ஸ் சொன்னாங்க சும்மா கதை விடுதுங்களோ தெரியல அப்படின்ட்டு ஆனா முடிஞ்சோட எல்லா பெற்றோரும் வந்து சுத்திருந்தாங்க இந்த உள்ள பிள்ளை இந்த ஊர் முழுக்க இப்படி பிரச்சனை முடிஞ்சிட்டு சால்வ் ஆகிட்டு இருந்தது இன்னைக்குதான் தெரியும் இந்த பிள்ளைங்க பண்ண பிரார்த்தனை இல்லாத நடந்ததுட்டு இந்த ஏசினார் தான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு அன்னைக்கே எல்லாரும் ஒப்பு கொடுத்தாங்க ஸோ அது வந்து அந்த பிள்ளையார் கோயில் முற்றத்துல தான் எங்களுக்கு அந்த நடத்தின சொன்னாங்க அந்த பிள்ளையார் கோயில் இன்றைக்கும் முடிக்காம கட்ட முடியாம கட்டி முடிக்காம அறகுறையா இன்னைக்கும் கடமா சத்தத்துல இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஆண்டவர் செய்த காரியம் அவங்களே நிலம் கொடுத்தாங்க அந்த ஊராக்களே நிலம் கொடுத்தாங்க ஊராக்களே எல்லாத்தையும் பண்ணி அவங்களே சேர்ச்சை கட்டினாங்க இன்றைக்கு அந்த சேர்ச்சில ஊழியக்காரர்கள் எழுப்பி கிட்டத்தட்ட அவங்க ஒரு மூணு நாலு ஊழியர் கிராமங்களுக்கு ஊழியர்கள் அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ எந்த பெரிய ஊழியக்காரங்களாம் வரல எல்லா இந்த பிபிஎஸ் பிள்ளைங்க அதுவும் எல்லாம் அவங்க பண்ணதுலாம் அப்போ ஹிந்துஸ் அவங்க யாரும் கிறிஸ்டின்ஸ் கூட கிடையாது அந்த அறக்குறை ஜபத்துக்கு பதில கொடுத்து ஆண்டோட அற்புதம் செஞ்சு முழு கிரா
சோ அப்புறம் நான் உட்காந்து ஆண்டர்கிட்ட கேட்டேன் அந்த சரி இப்ப நான் எங்க போனோம் என்னுடைய மிஷன் தரிசனம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது ஆண்டர் பேசினாரு ஆண்டர் என்னோட மனசுல போட்ட வாரம் என்னன்னா அந்த டைம்ல கொடுத்த வாரம் என்னன்னா ஆஹ் எல்லா மிஷின் புக்குகளும் எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பிச்சேன் எஃப்எம் பிவி ஐஎம்எஸ் என்எம்எஸ் கம்மு இஷானி என்னென்ன எல்லாத்தையும் எடுத்து வாசிப்பேன் எல்லாம் வாசிக்கும் போது பார்த்தா எல்லாரும் பிஆர்ல வேலை செய்வாங்க ஒரிசால செய்வாங்க குஜராத்ல செய்வாங்க பஞ்சாப்ல செய்வாங்க எல்லாரும் இந்த இந்துக்கள் மத்தியில தான் செய்வாங்க ஒரு சில இஸ்லாமியர் மத்தியில இருந்தாங்க எனக்கு ஒரு பாரம் இருந்தது இந்தியால புத்த மக்கள் இருக்காங்களே புத்திஸ்ட் இருக்காங்களே புத்திஸ்ட் மத்தியில ஒரு ரிசல்ட் நடக்கும் ஒரு ஒரு டெஸ்ட் மணி எந்த மிஷின் ஆர்கனைசேஷனும் செஞ்சதா இல்லை இப்ப இருக்கு நான் சொல்றது நைன்டி எயிட்ல நேரம்படி <laughs> சொல்ற வரைக்கும் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் சரியா அப்போ சில பாங்கல் சொன்னாங்க எடுத்தோடனே வந்து அந்த புத்திஸ்ட் கல்ச்சர் அதாவது இப்போ இருக்க நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியன் கல்ச்சர் நேபாலிஸ் அருணாச்சல் மணிப்பூர் அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஒன்று செட் ஆகாது நடுவில் ஒரு பேஸ் கல்கட்டாவில் போட்டுக்கோ கல்கட்டாவில் பேஸ் போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் பேஸை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவல் கொண்டு போ அப்படின்னா சரின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம்ல நம்ம மொபைல் எல்லாம் கிடையாது யாவ வச்சுக்கோங்க அப்போ லெட்டர் தான் போடணும் ரைட் அப்போ சரின்னு சொல்லிட்டு அது நான் கரெக்டாக படித்து அப்போ கல்கட்டா பக்கத்தில் ஒரு மோஸ்ட் முதல்ல ஒரு மிஷின் கிட்ட ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் வந்து நாங்கள் அங்கே பேஸ் பண்ணிட்டு நாங்கள் அவங்களுக்கு அங்கே போவோம் அப்படின்ட்டு கல்கட்டாவில் பேஸ் பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு ஜோம் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் பார்க்குறேன் வீட்டுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்தது என்ன அப்படின்னா ஆ இதை வந்து சொல்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு சாரி தொண்ணூற்றி ஒம்பது இந்த லெட்டர் வருது எதுனா பாஸ்டர் தருண் மண்டலிக்கும் ஒரு ஏஜி பாஸ்டராக இருக்காரு வெஸ்ட் பெங்காலில் ஒசாபாலர் அவர் தான் ஏஜி பாஸ்டர் அவர் வந்து அப்போ வந்து பங்கூர் ஆடுற கிராமத்தில் பாஸ்டர் ஆண்டார் அவர் ஒரு லெட்டர் போட்டிருந்தார் என்ன லெட்டர் போட்டிருந்தார்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு நான் சொல்ற கதை வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு எங்கள் அம்மாவோட சர்ச் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒன்று இருந்தான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் புக்கில் அதை பார்த்துட்டு ஒரு பதில் லெட்டர் எழுதியிருந்தார் எங்களுக்கு உங்கள் ஆர்கனைஸ் அதுவும் எங்கள் அம்மா போட்டது வந்து கன்வென்ஷனுக்கான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒர்ஷாவத்தில் நடந்த ஒய்எம்சியில் நடந்த கன்வென்ஷனுக்கான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான் அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மேக்ஸ் என்ன போட்டிருந்தாங்க மிஷின் ஆர்கனைசேஷன் கூட போடலை ஆனால் இவர் இந்த பாஸ்ட் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா லெட்டர் போடுறது இந்த மாதிரி ஜேக்கப் ரேஷன் எங்கள் அம்மாவுக்கு எழுதியிருந்தார் எழுதி உங்கள் மிஷினரிஸில் எங்கள் மிஷினரி ஒருத்தர் எங்கள் இங்கே ஒரு தம்பி ஒருத்தர் காப்பில் டூஃபான் ஷேக்கிட்டு அவரை வந்து மிஷினரி எடுத்துக்கிறீங்களா எனக்கு தலையும் புரியல காலம் புரியல ஏன்னா எங்கள் அம்மா மிஷினரிஸை வைக்கவும் இல்லை அம்மா நடத்தியது சர்ச் மினிஸ்ட்ரி அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டையும் வச்சு அனுப்பியிருந்தாரு இந்த மாதிரி சரிங்கிட்டு அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கன்வென்ஷன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு கன்வென்ஷனில் பார்த்து ஏன் மிஸ்டரியை பற்றி எழுதினாலும் தெரியல அது இன்னைக்கு வரைக்கும் அது புரியாத புரியுதுதான் ஆனால் கரெக்டாக வருது என்றைக்கு வருதுன்னா இங்கே சில மக்கள் பேசி அடுத்த நாள் காலையில் வீட்டுக்கு லெட்டர் வருது இந்த மாதிரி நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு மிஸ்டரியாக இருக்க விரும்புகிறோம் வந்து முந்த நாள் தான் டிசைட் பண்ணோம் வெஸ்ட் பெங்காலில் நாங்கள் வந்து மிஸ்டரி ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போது எப்படி ஆண்டவர் வந்து பிளான் பண்ணிட்டு ஆரம்பிக்கிறதுக்காக சொல்கிறாங்க அப்போ அடுத்த நாள் கால லெட்டர் வருது அவர் வந்து திரும்பி லெட்டர் தானே ஸோ திரும்பி நாங்கள் லெட்டர் எழுதி போடணும் ஃபோன் நம்பர்லாம் கிடையாது திரும்பியும் வெஸ்ட் பெங்கால் எனக்கு லெட்டர் எழுதி போட்டாச்சு லெட்டர் எழுதி போட்ட கையோட லெட்டர் போயிடுச்சு அந்த லெட்டரை பார்த்து ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு லெட்டரும் ஒரு வருது நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு வருது அப்புறம் நாங்களும் என்ன பண்ணிட்டோன்னா நாங்களும் வரோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போலாம் போயிட்டு மூர் மார்க்கெட்டில் நின்று லைனில் நின்றுட்டு வாங்கணும் டிக்கெட் வாங்கணும் அப்போ வாங்கி ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் அட்வான்ஸாக வாங்கி டிக்கெட்டை வாங்கி திரும்பி ஒரு லெட்டர் போடுறோம் நான் லெட்டர் போட்டேன் இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து வரோம் இந்த ரேட் வரோம் அவரா மெயில வந்து இறங்குறோம் அப்படின்ட்டு சரி முடிஞ்சிடு அப்போ அந்த டைம்ல வந்து நான் எல்லாரையும் கூப்பிடுறேன் யாரும் வரமாட்டேன்ட்டாங்க இருக்கா அப்படின்ட்டாங்க முன்ன பின்னே தெரியாத ஊருக்கு எங்க போற கல்கட்டா வருது அப்படின்ட்டு மொழியும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது எப்படி போற அப்படின்ட்டு அப்ப நான் சொன்ன தெரியாது ஆண்டவர் வழி நடத்துறாரு இந்த அளவுக்கு வழி நடத்துறாரு தொடர்ந்து நடத்துவாரு அப்போ அந்த சூழ்நிலையோட ட்ரெயின் ஏறிட்டோம் ட்ரெயின் எங்கள் மாமா மட்டும் தான் வந்தார் அம்மாவோட அண்ணா ஒருத்தர் அவர் மட்டும் தான் சொன்னார் ஓகே கிறிஸ்டின் அவர் என் கடவுள் சொன்னாலும் வந்து சேர்றேன்
அவர் எங்க வந்து நிப்பார் ஸ்டேஷன்லாம் கேட்டாரு தெரியாது அப்ப நீ என்னப்பா நீ கல்கட்டா வரைக்கும் கிளம்பி போன வந்த நீங்க வந்து ஆள் எப்படி இருப்பாருன்னு தெரியாதுன்ற போனும் கிடையாது இந்த டைம் மொபைல கிடையாது ஆள் எப்படி இருப்பாருன்னு தெரியாதுன்ற இது எப்படி இருப்பாருன்னு தெரியாதுன்ற அப்படின்ட்டு அப்பதான் ஞாபகம் வச்சு நாங்க வர்ற கோச்சு கூட அவருக்கு எழுதல நான் போன கோச்சு கூட லெட்டர்ல எழுதுறேன் அட்லீஸ்ட் கோச் நம்பர் எழுதிருந்தா கூட அவர் அந்த கோச்ல இருந்து நிக்கலாம் அப்பதான் ஞாபகம் வச்சு நான் கோச் கூட எழுதுறியே அப்படின்னு ஞாபகம் வந்தது அப்பதான் சொன்னேன் அவர் சொன்னாரு எந்த கல்கட்டா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல என்னன்னு போய் தடுவுல கண்டுபிடிக்க போற அவரும் என்னன்னு வந்து ஒன்னா கண்டுபிடிக்க போறாரு நான் சொன்னா ஆண்டர் நடத்தினாரு ஆரோனுக்கு மோசைக்கு ஆரோன காட்டின ஆண்டர் எனக்கும் காட்டுவார் பாப்போம் இறங்கியாச்சு வழியில தானே போய் இறங்கதான் இருக்கு இறங்கியாச்சு கல்கட்டா ஸ்டேஷன்ல இறங்கிட்டோம் யாரும் கல்கட்டா ஹவுரா ஸ்டேஷனுக்கு போறவங்களுக்கு தெரியும் கிரௌடு ஜெய ஜெய ஜென்ற மெட்ராஸ்ல ரங்கநாத ஸ்ட்ரீட் மாதிரி இருக்கும் அதுல இறங்கி கோச் விட்டு இறங்கி ஒரு மூணு நாள் கோச் தாண்டியும் வந்துட்டோம் அத கோச் டசன் மேட்டர் எப்படி கோச் நம்பர் அவங்களுக்கும் தெரியாது எதுக்கு ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க வந்தோடனே அவர் கரெக்டா அவ்வளோ கூட்டத்திலயும் கரெக்டா என்ன பாத்துக்கிட்டாரு கிறிஸ்டியானாரு நானும் அவரை பார்த்து டகுனாங்க கண்டிப்பா சரி பர்சன்ஸ் ஓகே ஸோ அண்ட் தட்ஸ் ஹவு வி ஸ்டார்ட் த ஃபர்ஸ்ட் மிஷின் ஃபீல்ட் இன் வெஸ்ட் பெங்கால் ஆறு கிராமங்கள் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மிஷின் ஃபீல்ட் வெஸ்ட் பெங்கால்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஆண்டவர் திட்டம் பண்ணி கொண்டு போகும்போது அறியாத நபர்களையும் இணைக்க முடியும் என்பதற்கு அது வந்து சாட்சி ஸோ அந்த சாட்சியோட ஓகே இன்னொரு டூ மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வேணா முடிக்கிறேன் ஸோ அந்த சாட்சியோட நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா அங்கே ஒர்க் பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ தென் ஒரு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ண பிறகு அவர்கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு ஆண்டவர் வந்து புத்திஸ்ட் தான் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு இது எங்களுடைய ஏரியா கிடையாது உள்ள எக்ஸ் இதே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்டர்ன் பிளேஸாக தான் வரும் நாங்கள் அங்கே போய் டார்ஜிலிங் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் ஓகே போகலாம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த போகலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவர் அதே மாதிரி அவர்கிட்ட பேசி அவர்கிட்ட பிளான் பண்ணி டிக்கெட் பிளான் பண்ணிவிட்டு அவரோட அது அவரோட விசிட் ஒரு ஒன் இயர் கழிச்சு டூ தௌசண்ட் முடிச்சுட்டு அங்கே போகலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு கொண்டு வந்தோம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாம் அவரையே ரிலை பண்ணிடணும் அவரே வருவார் அவரே கொண்டு போகிற எல்லாத்தையும் பண்ணுவார் கொண்டு போகணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்பில் இருந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டு அந்த அட்வென்ச்சர்ஸ் எல்லாம் இல்லை ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு யாரையும் தெரியாது ஒருத்தனையும் தெரியாது கடவுளே சார்ந்து போனோம் ரெண்டாவது வந்து நம்மளை கூட்டிட்டு போகிறதுக்கு பாஸ்டர் தருண் இருக்கார் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இன்றைக்கும் என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் ஃப்ரெண்டு தான் நீங்கள் வேணா அவரோட கணக்காக இருக்கார் தானே அப்படின்னு நினச்சிட்டு ரொம்ப கேஷுவலாக இருந்தோம் அதே மாதிரி எங்கள் மாமா வந்தார் ஸோ ட்ரெயினு ட்ரெயின்லாம் டிக்கெட்லாம் புக் பண்ணியாச்சு கல்கட்டாவில் சியால்தா ஸ்டேஷனில் வாசலில் இதுதான் ட்ரெயின் ஏழை கால் டார்ஜிலிங் மெயில் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது வாசலில் நிற்கிறோம் மயக்க அடிச்சு கீழே விழுந்துட்டார் அவர் அப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை அவர் தண்ணி தெளித்து இது பண்ணி அவர் கொண்டு போயிட்டு வீட்டில் விட்டோம் அடிச்சு பிடிச்சி வந்தோம் வந்து டார்ஜிலிங் மேல ஏற வேண்டியது இருக்குது ஸோ டைம் முடியுது அங்கே எப்படி வளர்ந்தோம் அங்கே எப்படி மினிசி போச்சுன்றதை இன்னொரு டைம் கடவுள் சித்தம் இருந்தால் பார்ப்போம் பட் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படி என்ன லெசன் அப்படின்னா கடவுள் வந்து ரொம்ப லோக்கியலாக சொல்லணும்னா பொறாமிச்சுக்கிறார் தனக்கு கொடுக்குற இடத்த இன்னொருத்தர் கொடுத்தலாம் விட மாட்டார் அண்ணா சாரி டு இன்டர்ப் யூ யூ கேன் டேக் எ ஃபியூ மோர் மினிட்ஸ் ஐ மீ சம் மோர் டைம் ஆல்சோ யூ கேன் டேக் இட் ப்ளீஸ் யா இல்ல வெங்கடாரி லெட்ஸ் சீ ஃபார் சம் அதர் டைம் ஓகே ஓகே ரைட் சோ அந்த நான் என்ன பார்த்தா அப்படினா கடவுள் வந்து ரொம்ப பொறாமிச்சாங்க தனக்கு கொடுக்குற இடத்தை வேற யாருக்கும் கொடுத்த விட மாட்டார் बिकॉज ही வாண்ட்ஸ் டு ஹேவ் அவ்ளோ க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம கிட்ட முதல்ல அவரையே சார்ந்து நான் போகும்போது அவ்வளோ அழகாக வழி நடத்தினாரு ரெண்டாவது அவர் அவர் இருக்க இடத்த வேண்டிய இடத்துல நான் இன்னொரு பாஸ்டை கொண்டு வந்து வச்சேன் எப்படா என் இடத்துல இன்னொருத்தனை கொண்டு வந்து அப்படின்னு தூக்கிட்டேன் திரும்பி அவர் எப்படி நான் சார்ந்து இருக்க முடியும்ன்றதுக்கு வழி போனார் ட்ரெயின் ஏற வாசல் சேகா ஸ்டேஷன் வாசல வந்து மயக்காடி சொல்லிட்டார் ஸோ வி நெவர் ஹேட் எனி பிளான் பி ஒன்லி பிளான் பி வாஸ் காட் ஏன்னா வழி இல்லைல்ல ஏறி போய் ஆகும் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா லெட்ஸ் எங்கள் லைஃப்பும் இதே தான் ஆண்டவரோடு இருக்கும்போது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பியூட்டிஃபுல் வெரி பியூட்டிஃபுல் கடவுளை வச்சுட்டு வேறு யாராச்சும் அங்கே கொண்டு வந்து சொருகணும் அப்படின்னு சொ
அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போட பழகிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் யூ கேன் மிஸ் தட் அண்ட் லீவ் கப்பிள் ஆஃப் மினிட்ஸ் ஃபார் யூ டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம் அண்ட் தேங்க் யூ வெங்கட் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ யூர் மேட் மீ டு ஷேர் அ டெஸ்ட் மணி தேங்க் யூ ஃபார் திஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் மூமெண்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ணா யாராவது ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு ப்ளீஸ் நீங்கள் அட்மிட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பேசலாம் நீங்கள் ஏதாவது ஊழித்த குறித்தோ இல்லை மற்ற காரியங்கள் குறித்தோ ஊழிய பாதைகளை குறித்து இல்லை ஏதாவது இல்லை இப்போ வந்திருக்கிறாங்க ஸ்ரீலங்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா ஸ்ரீலங்கா எந்த இடம் சொல்லிங்க ஒழுமில வீடு மிஷன் சென்டர்ஸ் வந்து வவுனியா மன்னார் நூறு வழியாக ஓகே எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி ஐ மீன் இது எப்படி கேள்வியாக டிஸ்கஷனாக எனக்கு தெரியல எனக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ அங்கே ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு ஒரு ஃபேமிலி ஒன்று ஹிட் ஆயிடுச்சு அங்கே எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த சமயத்தில் ஒரு மிஷினரியாக ஒரு ஊழியக்காரராக இயேசுவோட பையன் பையனாக உங்களால் வந்து அங்கே என்ன பண்ண முடிஞ்சுது அதில் ஏதாவது வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று ஏதாவது ஷேர் பண்ண முடியுமா பெருசாக அவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியல ஏன்னா நாங்களுமே அந்த கஷ்டத்தில் இருந்தோம் so that was one big issue but uh, friends moolama nariya karyangal they helped us na see uh, so adukku naanga coordinate pannom ariya per edathukku coordinate panni relief materials kudukkadhukku i coordinated uh, for example uh, in the area ku order kudutha nu solraaru appdi sonna na and area la yaar needy people irukanga அந்த மாதிரி நிறைய ரிசர்ச் ஒர்க் எடுத்து டேட்டா எடுத்து கொடுத்தோம் கோஆர்டினேட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணவும் செஞ்சோம் நாங்கள் பண்ணலை வந்த இதை போஸ்ட் பாக்ஸ் வேலை பண்ணுவோம் சில பேர் வாண்டட் கிவ் ஃபார் சர்ச்சஸ் ஸோ சர்ச்சஸ் எந்த ப்ராசஸ் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு பார்த்து கொடுப்போம் சில பேர் வாண்டட் கிவ் ஃபார் பிலீவர்ஸ் சில பேர் வாண்டட் கிவ் ஃபர்ஸ் அஸ் மிஷன் ஆக்டிவிட்டி நான் கிறிஸ்டின்ஸ் கொடுக்கணும் நாங்கள் ஸோ சில பேர் தமிழ் ஆக்களை கொடுக்கணும் நாங்கள் சில பேர் சிங்கிள் ஆக்களை கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க ஸோ எவ்ரி ஒன் கேம் வித் அ டிஃப்ரெண்ட் எல்லா காம்பினேஷன் காம்பினேஷனுமே இருந்தது அது ஸோ அந்த எல்லா ரிசர்ச் ஒர்க்கும் ஒன் குட் திங் இஸ் ஸ்ரீலங்காவில் வி ஹேவ் நெட்ஒர்க் அதனால் வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு கெட் தட் அதனால் நிறைய பேருக்கு உதவி செய்ய முடிஞ்சது நிறைய பேருடைய மக்களுடைய கஷ்டத்தை ஃபீல் கிரவுண்டில் இருந்து பார்க்க முடிஞ்சது சாதாரண மஞ்சத்தொழில் வந்து பிரச்சனை வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மஞ்சத்தொழில் பிரச்சனை வந்தது மஞ்சத்தொழில் வந்து கிலோ பத்தாயிரம் ரூபாய் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் போச்சு அப்போது மஞ்சத்தொழில் இல்லாமே இருந்துச்சு என்னென்னா எங்கள் தமிழ் சாப்பாடு எல்லாம் மஞ்சத்தூள் தேவைப்படும் ஸோ மஞ்சத்தூள் வந்து பெரிய இஷ்யூவாக இருந்தது ஸோ அந்த ஒரு ஐம்பது கிராம் இருபது கிராம் இருபத்தஞ்சி கிராம் மஞ்சத்தூளுக்காகலாம் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் கியூ வழி நாக்கள்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் ஸோ மஞ்சத்தூள் தாக்கிட்டு இருபது கிராம் கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு சர்ச்சில் அனௌன்ஸ் பண்ணான் நான் இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு ஹை ஃபாரஸ்ட் ஏரியா போகும்போது எங்கள் வேன் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு ஆக்சிடன் உடஞ்சிச்சு ஸோ நாங்கள் அந்த சர்ச்சுக்கு வந்து மூன்றாம் மணி நேரம் தள்ளி போனோம் சரியான குளிர் பகுதி ஜனவரி மாதம் ஜீரோ ஒன் டிகிரியில் தான் இருந்தது கிளைமேட் அந்த டைமில் மூணு மணி நேரம் அந்த பணியில் நின்று இருந்தாங்க அந்த இருபது கிராம் மஞ்சள் தூளுக்காக ஸோ மக்களுடைய நிலைமை எந்த அளவுக்கு மோசமாக இருந்தது அப்படின்றத நான் கண்ணால் பார்த்தேன் ஸோ ஸ்ரீலங்கா இஸ் ஆல்வேஸ் ஐ சே இஸ் அ டிசப்டிவ் லேண்ட் கொழும்பு வந்து ஒரு லைஃப் கொழும்பு வெளியில் போயிட்டிங்கனா ஐம்பது கிலோமீட்டர் கொழும்பு வெளியில் போயிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி ஸோ கொழும்பை பார்த்துட்டு சூப்பராக இருக்குன்னு வாங்க எல்லாரும் பட் கொழும்புக்கு வெளியில் வந்து இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி அதனால் வெளியில் எப்படி இருக்குன்றத கண்ணால் பார்க்கும் போது தான் ஸ்ரீ ஒரிஜினல் ஸ்ரீலங்கா என்னன்னு தெரியும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்க முடியுது எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் ஐ கிளாஸஸ் நடத்திட்டு இருக்கிறதுனால எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேர் எல்லாம் ஆன்லைன் இந்த கோவிட் டைம் அந்த இதெல்லாம் வரும்போது ஆன்லைன் அப்படின்னு வந்ததுனால அந்த டேட்டா பேக்கேஜ் போகும் போட முடியாமல் எவ்வளோ பேர் டிஸ்கண்டினியூ ஆகாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் டேட்டா பேக்கேஜ் நாங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணுறோன்னு சொன்னதுனால எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தொடர்ந்து படித்தாங்கன்றதை நான் பார்த்தேன் ஸோ அந்த சின்ன முப்பத்தொம்பது ரூபா நாற்பத்தொம்பது ரூபா டேட்டா பேக்கேஜால் ரெண்டு வருஷ படிப்பு ஒன்றரை வருஷம் படித்தவங்களாம் கடைசி மூணு மாதம் நாலு மாதம்லாம் டிஸ்கிரிபியூட் பண்ணாங்க அது முப்பத்தொம்பது ரூபா நாற்பத்தொம்பது ரூபா மந்த்லி போட முடியாது ஸோ அப்படி நிலைமையில் இருந்தவர்களையும் பார்த்தேன் ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நிறையா உண்மையான ஒரு கள நிலவர நிலவரங்கள் ஏன்னா இங்கே என்ன ப்ராப்ளம்னா ஸ்ரீலங்கா பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து தேக்கே வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் அதனால் வந்து வெளி ட்ரெஸ்ஸை பார்த்துட்டு வி ஆல்வேஸ் டிசை
and missional and area challenges uh, that also is there i hope thank i answered your question yes yes enak adha follow up irukana vandu vera yaraga edha kelvi iruka please utilize this opportunity na sonnadhu pole ithana varsham uliyathile anna irundhom idhan first time avoda testimony vandu namukkaga share pannadar ஐ மீன் நான் ஒரு சில காரியங்கள் சொல்ல முடியாது பட் தான் வந்து அநேக காரியங்களை நமக்காக தேவாதி தேவன் இந்த நாள்ல ஓகே ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு காரியம் கிடைக்கணும் இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த நாள் கிடைச்சிட்டு இருக்கு யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருக்கா இல்ல எப்பவுமே சில பேருக்கு வந்து எப்படின்னா வந்து கேள்வி இருக்கும் இதை கேட்கலாமா அப்படின்னு இருக்கும் நீங்க மிஷினரிய பத்தி நீங்க டச் பண்ணதுனால ஒரு கேள்வி நான் கேட்கிறேன் அது ப்ராப்ளி வந்து இட் வில் ரிலேட் எவ்ரிபடி என்ன அப்படின்னா வந்து ஊழியத்துல இருந்தா போராட்டம் வரும் அப்படின்னு வாங்க அநேக பேர் இப்ப எங்கிட்ட வந்து பேசும்போது அநேக காரியம் சொல்லுவாங்க எனக்கு நான் உங்ககிட்ட பேசினது இல்லை ஆனா வந்து தபிதாக்க மூலியமா ஒரு சில ப்ராப்ளம் நீங்க போனது ஜஸ்ட் ப்ரே பண்ணி சொல்லு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நாங்க ப்ரே பண்ணிருக்கோம் உங்களுக்காக சோ அப்ப சொல்லுவாங்க அப்போ இப்ப இந்த மாதிரி மிஷினரியா இருக்கும் போது இன்னும் உங்களுக்கு அநேக நேரத்துல அநேக போராட்டங்கள் வரும் அந்த போராட்டத்தை எப்படி நீங்க ஓவர் கம் பண்றீங்க அந்த சூழ்நிலை உங்களோட மனநிலைமை எப்படி இருக்கும் ஏன்னா அது உங்க வாயிலிருந்து நாங்க கேட்கணும் ஒரு மிஷினரியோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து நாங்க வந்து கேட்கணும் இருக்கோம் எனக்கு ஒரு சில தெரியும் எனக்கு தெரியும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா வந்து நாட் கனெக்டட் பட் ஐ வாண்ட் ஐ மீன் அதர்ஸ் டு ஆக்சுவலி நோட் டு கெட் நோ அபவுட் தட் மிஷின் வாழ்க்கைன்றது வந்து இட்ஸ் பேசிக்கலி ஸ்ட்ரகிள் ஸ்ட்ரகிள் லைக் தான் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் ஏன்னா lot of things are different for us or a pastoral community ku vande or congregation edhikka irukum thala saikkiradhukku or 10 per irupanga right enna na pastor aidha vandiruken so rendu or difference nu theriyum right so or aavuna odane odi ari theriyadhukku or 10 per kuda irukum missionaries are ku engalukku vande yaram irukka matta so we we are always alone first thing so rendavathu vande engalukku jebikkadhukku aal irukka idhiya andha kimbadila venkat sonna bodhu it's so encouraging oh enna kaan jebichirukanga la irukke ஏன்னா பாஸ்டர் சீரி ஜெபிக்கிறது கண்ணுனால பாப்பாங்க ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஒரு சைட்டுக்கு முன்னால தெரியாது முன்னால எங்களுக்கு ஒரு ஜெபிக்கிறாங்கன்ட்டு எங்களுக்கு முன்னால எந்த காங்கிரிகேஷனும் கிடையாது ஸோ வந்து ஜெபிக்கலாம் கண்டிப்பா பல பேர் ஜெபம் தான் இந்த லைஃப் வந்து எல்லாம் நடத்திட்டு இருக்கோம் இல்லைன்றது இல்லை பட் ஆனா கண்ணுனால பாக்காத நேரத்துல நிறைய நேரத்துல அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு கேள்வியாகவும் இருக்கும் எனக்காக யாரும் செலுத்துறாங்களா அப்படின்ட்டு தனிமைன்ற ஃபீலிங் வந்து மிஷினரிஸ் எப்பவுமே இருக்கும் ஆனால் தான் பாத்தீங்கன்னா மிஷினரிஸோடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து இன்னைக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரியுமா தெரியாது மிஷினரிஸ் உடைய பிள்ளைகள் வந்து தே மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் தே லீவ் அலாட் ஏன்னா அண்ட் இன்னைக்கு இருக்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து எவ்ரி டூ வீக்ஸ் மிஷன் கிட் இஸ் அட்டம்டிங் அ சூசைட் இந்தியாவுக்குள்ள ரைட்டா ஸோ இட்ஸ் ஸோ மச் ரிஜெக்டட் லைஃப் ஃபார் மிஷன் கிட்ஸ் அடுத்த ஜென்ரேஷன் முக்கியமா பிகாஸ் ஏன் சொன்னா எங்களோட பியர்ஸ் பியர் ப்ரெஷர்னு ஒன்று கூட இருக்கும் ரைட்டா அந்த பிள்ளைகளுக்கும் பியர் ப்ரெஷர் இருக்கும் என் பியர் ப்ரெஷர்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கேன் என்னுடைய என்னுடைய கசின்ஸ் எல்லாரும் இந்தியாவில் இருக்காங்க அப்போ எல்லாருமே வந்து தேர் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் டிஃப்ரெண்ட் மோட் என் பிள்ளைங்க வந்து அவங்களோட கசின்ஸை பார்க்கும்போது தே கன் நாட் ஈவன் ரிலேட் சரியா கல்ச்சரலாக ரிலேட் ஆகாது லாங்குவேஜாக ரிலேட் ஆகாது எக்கனாமிக்கலாக ரிலேட் ஆகாது எதுவுமே ரிலேட் ஆகாது வெளியிலையும் ரிலேட் ஆகாது நாங்கள் இருக்க ஊர்லேயும் ரிலேட் ஆகாது ஏன்னா ஊராக்கில் எங்களை வெளியால தான் பார்க்கணும் சரியா எங்க ஆளுங்க எங்க வித்தியாசமா தான் பார்ப்பாங்க எங்க சொந்தக்காரங்க எங்க வித்தியாசமா தான் பார்ப்பாங்க எங்க கிளாஸ் மெஸ்ஸும் வித்தியாசமா தான் பார்ப்பாங்க ஸோ பிள்ளைகளுக்கு வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ ப்ரெஷர் மிஷின் கிட்ஸ் வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த வேர்ஸ்ட் அஃபெக்டட் கம்யூனிட்டி ஃபார் மிஷினரிஸ் அது வந்து பிள்ளைகள் கஷ்டப்படுறாங்கன்ற நேரத்தில் பெற்றோர் பெரிய கேள்வி வரும் ஸோ தட் இஸ் தோஸ் ஆர் லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் தட் கம்ஸ் அப் அடுத்தது வந்து ஸ்ரீலங்கான்னு வரும்போது இட்ஸ் ஆல்சோ அனதர் ப்ராப்ளம் பிகாஸ் ஸ்ரீலங்காவில் மிஷின்ஸ் கிடையாது இந்தியாவில் இருந்தாலும் வி ஹவ் அ மிஷின் நெட்ஒர்க் மட்டும் இருக்கு ஐஎம்ஏ இருக்கு ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் பேசுவாங்க கொள்ளுவாங்க மிஷினரிஸுக்கான ரிட்ரீட்ஸ் இருக்கு க்ராஸ் ஆர்கனைசேஷனல் இது இருக்கு நிறையா இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தால் அவ்வளோ இருந்துமே அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கு ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஸ்ரீலங்காவில் மிஷின்ஸை இது கிரியேட் பண்ணுறத கடவுள் என்ன கொண்டு வந்தார் இப்போ நான் எட்டு ஆர்கனைசேஷன் உருவாக்கியிருக்கேன் அந்த எட்டு லீடர்ஸுக்கு நான் தான் லீடர் இப்போ என்னுடைய பிரச்சனை அவங்க கிட்ட போய் நான் ஷேர் பண்ண முடியாது ஏ
ஆண்டவரே ஏன் இப்படி என்ன கொண்டு வந்தீங்க ரெண்டாவது செல்லத்துல கேள்வி கூட ஏன் ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொண்டு வந்தீங்க என்ற கேள்வி நிறைய தடவை கேட்டிருக்கேன் நிறைய தடவை கேட்டிருக்கேன் அட்லீஸ்ட் ஐ வுட் சே ஒன்ஸ் வீக் ஐ வுட் பி ஆஸ்கிங் தட் ஏன் வேற நாடே கிடைக்கலையா இலங்கை தான் கிடைச்சிதா அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு பேசுறதுக்கு கூட அவ சுத்தி இருக்க மிஷின் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கிடையாது மிஷின் லீடர்ஸ் கிடையாது ஸோ இதை கண்டுபிடிச்ச இந்தியன் மிஷின் லீடர்ஸ் என்ன என்னோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்குன்னே சில மிஷின் ஆர்கனைசேஷன் லீடர்ஸ் வந்து ரெண்டு நாள் மூணு நாள் என்ன தங்கிட்டு போவாங்க ஏன்னா எவ்வளவு பிரச்சனைன்றது கண்டுபிடிச்சனால பிகாஸ் தே நோ தட் அதனால ஏதுக்கு நான் சொல்ற சோர்வுக்காக பேசல ஸோ இப்படி ஒரு போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாமே கடந்து போகும் அதே மாதிரி நீட் பேஸ்டும் இருக்கா நீட்ஸும் சால்வ் ஆகாது பிகாஸ் பீப்புள் பார்வையில் தே ஸ்டில் திங்க் ஐ மெட் ஐடி ப்ரொஃபஷனல் ஐம் ஐம் கனெக்ட் வித் ஐடி பட் ஐம் நாட் ரன்னிங் ஐம் நாட் நோம்பர் ஒர்க்கிங் வித் ஐடி ஸோ ஐடி ப்ரொஃபஷனாக பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு பார்வை அடுத்தது ஸ்ரீலங்காக்குள்ள இருக்கிற பார்வை என்னன்னா ஆர்கனைசேஷன் டேரக்ட் சர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கிடையாது அப்படி இருக்கிற ஒன்று ரெண்டு என்ஜிஓஸ் கூட ஃபாரின் ஃபண்ட்ஸ்ல தான் ரன் பண்ணும் ஸோ ஃபண்டிங் இல்லாத ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து கிடையாது இப்போ நம்மளுக்கு அப்படிப்பட்ட பேக்ரவுண்டும் கிடையாது ஸோ எல்லா விதமான போராட்டங்கள் மத்தியில் எல்லாத்துக்குமே யூனிக்காக இருக்கும்போது இட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அண்டவரே போதும் இன்னைக்கு செத்தாலும் உன்னி கொடுத்த கணக்கு பொண்ணியாக இருக்கிறேன் அண்டவரே பொத்தாதான் அப்படின்னு சொன்ன நாட்கள்லாம் உண்டு இட்ஸ் ஆனஸ்ட்லி ஐ நீட் செய்கிற ஏன்னா ரொம்ப ரோஜா மெத்தெல்லாம் நினச்சிடக்கூடாது பட் அதுக்கு நடுவில் எப்படி புலான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் த திங் வாட் காட்ஸ் அந்த நேரத்தில் ஆண்டர் எப்படி நாங்கள் தூக்கி விடுவார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சோர்ந்து இருக்கிற நேரத்தில் பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது ஆனால் நம்ம மூலமாக நடந்த சில விஷயங்களை கொண்டு வந்து கண்ணு முன்னால் செய்வோம் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டு வருது பார் நீ இருபது நாள் தான் இது நடந்தது பார் நீ இருபது நாள் தான் இது நடந்தது பார் நீ இல்லைனா என்ன ஆகிக்கும் அப்படின்னு காட்டும்போது தென் அகேன் மீ கம் பேக் அண்டர் மன்னிச்சிருங்க ஸோ கிவ் மீ த ஸ்ட்ரென்த் டு ரன் திஸ் அப்படின்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாங்கள் உருவாக்கின ஒரு மிஷின் ஆர்கனைசேஷன் இருந்து அவங்க இருந்த ஒரு மிஷின் ஃபீல்டில் இருந்து வந்த ஒரு புதிய புதுமையான ஒரு காரியம் இல்லைனா நாங்கள் உருவாக்கினேங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கேயாச்சும் போய் தலைமத்து ஒரு இருந்து அவங்க எங்களுக்கு திடீர்னு அப்போ தான் கால் பண்ணுவாங்க ஆனால் ரொம்ப தேங்க்ஸ்னா இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் உருவாக்கி விட்டீங்க நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த டெஸ்டிமனிஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த டைமில் வந்து விடும் அதுதான் ஐ ஹவ் சீன் தட் இஸ் இட்ஸ் த பேட்டர்ன் ஐ ஹவ் சீன் காட் இஸ் ஒர்க்கிங் ப்ராப்ளம்ல இருந்து சொல்யூஷன் கிடைக்காது அந்த ப்ராப்ளம் அப்படி தான் இருக்கும் அந்த அந்த சோர்ந்து போயிருக்க நேரத்தில் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு டெஸ்டிமனி யாராச்சும் கால் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கால் வந்து விடும் நீங்கள் உருவாக்கின நாள் இப்படி இருந்தால் அங்கே தெரியுமா அப்படின்வாங்க அப்பெல்லாம் கேட்கும் போது அவ இவ்வளவு ஆண்டர் பண்ணிட்டு இருக்காரா சரி கஷ்டப்பட்டு செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஸ்ட்ரகிள் அப்படி ஆண்டவர் வந்து பெல்ல கொடுத்துருக்காரு ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி புல் ஆன் பை காட் ஸ்பேஸ் இட்ஸ் வாட் காட் ஹஸ் டன் டு அஸ் நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க இல்ல அதுதான் உண்மை வேண்ட் பிகாஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் வி ஆல்வேஸ் ட்ரை டு கிவ் அ ரோஸி பிக்சர் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும்ட்டு அப்புறம் ஊழியத்துக்கு வந்துடுறவங்க ஊழியத்துல கஷ்டத்தை பார்த்துட்டு சோர்ந்துடுறாங்க ஸோ வாட் ஐ நார்மலி சைஸ் இல்ல இதுதான் உண்மை பிரச்சனை எல்லாம் போகாது பிரச்சனை எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் ஆனா மேற்கொள்றதுக்கான சூழ்நிலை ஆண்டர் ஏற்படுத்தி தருவாங்க அதை நாங்க புரிஞ்சுக்கணும் சொன்னா வளர்றவங்க எப்படியும் வளர்ந்துருவாங்க இருக்காதுன்னு சொல்லும் போது தே கம் அண்ட் தே கெட் டிசப்பாயிண்ட் நான் நான் சொல்றது வந்து இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஆனா மேற்கொள்றதுக்கான பலனையும் மேற்கொள்றதுக்கான சூழ்நிலையும் கடவுள் தராரு இட் இஸ் வாட் இட் யூ கிவ் மீ அண்ட் ஆப்ஷன் நவ் திருஷ்டி யூ ஆர் கேட்டிங்க ஒரு நல்ல ஜாப் இருக்கு தொடர்ந்து மிஷினரியா இருக்கிறீங்க எது வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மை ஆப்ஷன் ஏன்னா அதுல இருக்க ரிசல்ட்டை பார்க்கணும் அதுக்காக நல்லா இருக்கிறதுலாம் கிடையாது ஆனா அதுல இருக்க ரிசல்ட்டை பார்க்கணும் அது என்ன நடக்கும்னு தெரியும் அதுல இன்னும் நாலு பேர் எப்படி உருவாகணும்னு தெரியும் இட் So, that I can't go for another option. That's all. Amen. Amen. Thank you so much. Do you want to ask anything about this? Yeah. Praise the Lord. Uh, I'll talk to you. Uh, sure. Yeah. Go ahead. Yeah. Praise the Lord, dear brother. Wonderful. And uh, we praise God. for the wonderful testimonies adu naanga evlo special apdi ingirundha naanga unara mudiyudhu ivlo kaariyangal devan pannirukkararu adha adikadi enak appa solra oru kaariyam vandu nariya perukku munbaga irukkira varaikkala ellar tv la paathurrom book la paathurrom ana
சோ थैंक यू so much நான் வந்துட்டு டேவிட் வெங்கட் அவங்களுடைய பிரதர் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஐ அம் ஆல்சோ a part of uh, uh, mission missions organization இங்க ட்ரிவாண்ட்ரம்ல நியூ கவர்னன்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் னு ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட கனெக்டட் இருக்கு அவங்க நார்த் இந்தியால they have some uh, 200 missionaries இருக்காங்க அதுல ஒரு 50 missionaries கூட நான் கனெக்டட் ஆக்குறேன் ஹெல்ப்பிங் them to go to the next level அப்ப எனக்கு அதுல ஒரு டவுட் ரீசன்ட்டா இப்போ கூட ஒரு 1 month back வந்து ஒரு மிஷனரி ஹி குட் இஸ் காலிங் குட் இஸ் காலிங் னு சொல்லவே கூடாது ஜாப் குட் பண்ணலாம் பட் காலிங் ஏ குட் பண்ண முடியாது ஆனாலும் அவர் இருந்த ஏரியால கொஞ்சம் பெர்சிகூஷன்ஸ் பெர்சிகூஷன்ஸ் ரொம்ப அளவுல கிடையாது பட் கொஞ்சம் இருந்தது பட் ஆனா அவருக்கு மேஜர் என்னன்னா பைனான்சியல் கிரைசிஸ் ரொம்ப வந்துருச்சு அவரை பேக்கப் பண்ணிட்டு இருந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரொம்ப இல்ல ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க நார்த் இந்தியா அது பெரிய விஷயம் அது அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி வந்து இப்ப அவருக்கு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இப்ப ஆர்கனைசேஷன் கொடுக்கல பட் அவருக்கு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க இப்ப அவங்க சொந்த காலில் நிக்கணும் பட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகாத ஒரு மிஷன்ஸ் ஃபீல்டா இருந்ததுனால அவங்களால பார்க்க பிடிக்க முடியல ரெண்ட் கொடுக்க முடியல குடும்பத்தை பார்க்க முடியல அதனால இப்ப ஹி ஹஸ் டிசைட் டு கோ டு ஸ்கூல் நாங்க கூட சொன்ன சரி நீங்க வீக்கெண்ட்ஸ்ல அதை பார்க்கலாம் இல்லைன்னா கூட வீக் டேஸ்ல இதை பாருங்க வீக்கெண்ட்ஸ்ல எப்போது மிஷினரிய பாருங்க நம்ம அப்படியே வந்துட்டு கர்த்தர் நடத்தும் பொழுது எப்படி பார்க்கலாம்னு யோசிச்சோம் பட் அவர் வந்துட்டு இல்ல என்னால ரெண்டும் பண்றவதுக்கு மைண்ட் இல்லை நான் வந்துட்டு டோட்டலாக மிஷினரி குவிட் பண்ணிட்டு நான் வந்துட்டு வேலைக்கு தான் போக போகிறேன் ரொம்ப அப்ரெண்டாக ஹி டாக் நாங்கள் எல்லாருமே வி ஹேட் அ கான் கால் எல் எவ்ரிபடி ப்ரேட் ஃபார் ஹிம் ஆனால் இப்போ அவரோட டிசிஷன் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் ஹி வாண்டட் டு குவிட் அண்ட் கோ ஃபார் த செக்குலர் ஜாப் எங்களால் முடிஞ்ச மட்டும் வி ஆர் ஆல்சோ ட்ரைங் டு ஹெல்ப் ஹிம் பட் முடியாத பட்சத்தில் எங்களுக்கு புரியுது அது அவருக்கும் கர்த்தருக்கும் உரியது பட் இதை மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்பொழுது டெஃபினட்டாக நீங்கள் நிறைய பேரை பார்த்துருப்பீங்க மிஷின்ஸில் இதுக்கு மேலே என்னால் முடியாது அதாவது கடவுளே என்ன அழைச்சாருன்னு தெரிஞ்சும் சூழ்நிலைகள் நீங்க சொன்னீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க கண்டிப்பா எதுவும் மாறாது பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கும் ஆனா பலனை கொடுப்பாரு ஒரு வழியை கொடுப்பாருன்னு அப்படி பலனும் வழியும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை வந்து நிக்கும் பொழுது இல்ல நான் வந்துட்டு ஐ எம் கோயிங் டு குவிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனவங்க கண்டிப்பா நீங்க பாத்துருக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்ப அந்த அந்த சூழ்நிலையில நீங்க எப்படி அவங்களை வந்துட்டு உற்சாகப்படுத்திருப்பீங்க இல்ல அந்த சூழ்நிலை போனவங்களுக்காக நீங்க எப்படி ஜெபிச்சிருக்கிறீங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுடைய வாழ்க்கை ஒன்னு ரெண்டு யாராவது இருக்கிறாங்களா இப்ப எனக்கு ரொம்ப ஒரு இட் இஸ் அ வெரி டஃப் கால் ஃபார் மீ அவரை நம்ம என்னதான் ப்ரே பண்ணி உற்சாகப்படுத்தினாலும் வந்துட்டு அண்ட்லஸ் அதர்வைஸ் ஹீ இஸ் அ சூப்பர் நேச்சுரல் ஹேண்ட் அவங்களுடைய பைனான்சியல் விஷயத்துல ஒரு மாற்றங்கள் வராம ஹி ஹஸ் டேக்கன் டிசிஷன் டு கோ பேக் சோ உங்க வாயில இருந்து உங்களுடைய டெஸ்டிமணி அதாவது ஒன்னு ரெண்டு ஓகே நிறைய பேரை பாத்திருக்கேன் ஒன்னு வந்து உங்களுடைய ஸ்டோரி தனியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ இருக்கிறவங்களோட ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் என்னுடைய ஸ்டாஃபே நிறைய பேர் ஊழியத்தை விடுறேன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க இந்த ஒன் திங் ஐ டூ இஸ் இமீடியட்லி ஸ்டார்ட் ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி பிட்வீன் லீடர்ஷிப் அண்ட் ஜூனியர்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போது என்னுடைய பிரச்சனை வந்து என்னுடைய பிரச்சனை நான் போகிறது எல்லாமே எல்லா ஸ்டாஃபுக்குமே தெரியும் ஸ்டாஃபுக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது ரைட் ஸோ ஒன் இஸ் ஆல்வேஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வித் மை ஸ்டாஃப் ஜூனியர் மோஸ்ட் ஆல் வரைக்கும் என்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் தெரியும் பிகாஸ் ஐ லீவ் மை பேங்க் அக்கௌண்ட் இன்டென்ஷியலி ஐ கீப் இட் இன் த டேபிள் நான் எப்படி இருக்கிறது என் ஜூனியர்ஸ் தெரியணுன்றதுக்காக ஸோ ஆஃபீஸ்க்குள்ளே காலடி வச்சாங்கன்னா என் டேபிளை பார்த்தாங்கனா என் பேங்க் அக்கௌண்ட் தெரியும் அண்ட் ஐ மேக் ஷுர் தட் இப்படி தான் நாங்களும் இருக்கோம் இப்படி தான் நீங்களும் இருக்கிறீங்க இதுக்குள்ளே என்ன நடத்தினா ஆண்டோ நீங்களும் நடத்துகிறாரு ஸோ தட் அந்த ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஏற்கனவே போடுறதுனால த மோர் வி ஸ்பெண்ட் வித் டைம் வித் தன் தே ஆர் ஏபிள் டு ரியலி கம் பேக் ஸோ இது வரைக்கும் நான் சொன்னதில் வந்து hardly 10% would have gone back most of the people who said i'm quitting the ministry have come back to the ministry are still with the ministry ella struggle mantri no worry ta irukranga so that is one thing so you might need to spend more time with him one time ninga vidraadinga and manushan vidraadinga because that will become a negative ambassador uh, positive ambassadors kattila negative ambassadors create more effect adala missionary la velila poitaanga nu solra vaga engalukku enikkume vandha negative ambassador marketing ஸோ அது பண்ண விட்டுறாதீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அவரோட நீங்கள் எவ்வளோ போல கால் வேலைக்கே போனாலும் பரவாயில்ல என்னுடைய பர்சனல் சஜஷன் வந்து பி இன் டச் வித் ஒன் டே வாடல் வந்து பிரிங் இன் பேக் ஏன்னா அவருடைய அந்த மனசுக்குள்ள இருக்க குழப்பங்கள் இருக்கும்போது திரும்பி போக முடியுமான்னு கேள்வி இருக்கும்போது
going forward, you will need to work. I am also connected with the IMA. IMA or the justice stack. Now lead for it. So persecutions. I love me. But the one thing what you always do is that. Angerikera, you all are train for no work. For it, minister for the double letter because it's a psychological understanding in Indian peninsula, especially where is it there? Only is it there? So. அந்த வேலை சேர்த்து ஊழியம் செய்யறது வந்து தப்பு இல்லைன்றது பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ரன்னிங் மிஷின் ஆர்கனைசேஷன் நானும் மிஷின் ஆர்கனைசேஷன் வச்சிருக்கேன் ஐ என்கரேஜ் ஆல் மை ஸ்டாஃப் ஆல் மை மிஸ்டரிஸ் டு ஒர்க் நான் உங்களுக்கு அதனால இன்டென்ஷன்லாம் சம்பளம் ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் தரேன் ரைட்டா ஏன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அவங்களால் வாழ முடியாது ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் கொடுக்குறேன் அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்து நான் சொல்கிறேன் மிச்ச காசு நீ வேலை செஞ்சு வாங்கிக்கோங்க ஸோ தேட் இஸ் ஒன் திங் ஐ எம் இன்டென்ஷன்லி டூயிங் தட் one thing it helps in the local community because they related with their job you are a good teacher you are a good kadagar abin am connect ay irukanga so it also helps them to get connected so it becomes a trend making like for so second thing is we encourage this money the small money we encourage them for the small work they do and they bring lot many results when our darjeeling la eduthingina idutha engalukku r fellowship irukku r edathula engalukku enga mistress mulama prayer group irukku kashmir la 9 cell irundhuchu So, we are able to do that. So, I don't want to say that two times, but I don't want to say that. I don't want to say that. Encourage them to uh, or have sessions with them. I don't want to say that. 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 அவங்களுக்கு இன்னொரு இது வேணும்னா ரெண்டு தப்பு நடக்குது ஒன்று எங்கள் கிட்ட ஒரு போர்டு திரும்பிய போர்டை மாற்றி இன்னொரு ஆள் கிட்ட ரெண்டு இடத்துல ரிப்போர்ட் வாங்குறாங்க இந்த ஒரு பொய் சொல்கிறதுக்கு நாங்களே காரணமாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து அவங்க ஃபீல்டு ஒர்க்கில் வந்து பத்தாமல் போகும்போது பிள்ளைகளுக்கு பிரச்சனை வரும்போது ஏதாச்சும் குத்துத்தனமாக வேலை செய்யணும் அது போல் என்கரே லீகலி ஐ போல்ட் அப் இன்டென்ஷனாக நாலாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தை ரெண்டாயிரம் ஆக்கி கண்டிப்பாக வேலை செய்யணும்னு ரூல்ஸை மாற்றிருக்கேன் ஸோ தே ஆர் ஆல் ஒர்க்கிங் ஆல் ஆர் ஹாப்பி வித் மீ இன்றைக்கும் மிஸ்டரிஸ் அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு தான் இருக்குது மிஸ்டரிஸ் நம்ம ஸ்கூலில் தான் இருக்குது நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு லேசாக இருக்குது மக்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் ஒரு மிஸ்டரிஸ் ஸ்பான்சர் அப்படின்னா கொடுக்கறதுக்கு லேசாக இருக்குது மக்களுக்கு ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ மிஸ் மிஸ்டேஸாக இருக்கிறாங்க ஸோ ஃபீல்டுக்குள்ள வந்து இட் ஆல்சோ என்கரேஜஸ் தேம் அவங்க எங்களை நம்பி இல்லை அவங்க அவங்க ஒர்க்கை நம்பி இருக்கிறாங்க ஐ மீன் கடவுளை நம்பி இருக்காங்க பட் ஒர்க் தான் அவங்களோட மேஜர் இன்கமாக இருக்குது ஸோ ஃபினான்ஷியலி தே டோன்ட் தே நாட் ஸ்ட்ரகிளி பர்சிகேஷனும் குறைஞ்சிருது பிகாஸ் தே டோன்ட் ரிலேட் தம் அஸ் மிஸ்டேஜ் தே ரிலேட் தம் அஸ் அ பர்டிகுலர் ஒர்க்கர் தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் எங்களோட ஊழியமாக நடக்குது வீக்கெண்ட்ஸ் டே ஈவினிங்ஸ் நடக்குது ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஐ சீன் and this is where most of the organizations are also moving now this is the latest trend that is coming up adhi na solliren so you might think with your organizations leadership and then start thinking over it what thank, thank you thank you thank you no uh, just stopping there once again